వికర్షించుకుంటాయనేది సైన్స్ పాఠం ఒకేలాంటి మనస్తత్వాలు ఆకర్షించుకుంటాయనేది స్నేహ పాఠం అలా వీళ్ళిద్దరూ గొప్ప స్నేహితులయ్యారు చూడండి పిల్లలు ఈ రోజు మనం మొక్కల గురించి తెలుసుకుందాం మొక్కల వల్ల మనకు చాలా ఉపయోగాలున్నాయి మొక్కలు మనకి ఆహారాన్నిస్తాయి మొక్కలు మనకి శ్వాసనిస్తాయి ఇంకో విషయం మొక్కలు కూడా మనలాంటివే వాటికి ప్రాణం ఉంటుంది అందువల్ల మొక్కలను మనుషుల కంటే ప్రాణంగా చూసుకోవాలి అన్నం మొత్తం మొక్కలు పెట్టేశారా పిచ్చి కింద మీకు ఎందుకు ఎలాగేశారు మీరే కదా మాస్టారు మొక్కలు కూడా మనలాంటివే జాగ్రత్తగా చూసుకోమన్నారు అందుకనే మీ మొక్కలకు అన్నం పెట్టాం నేను చేసిన తప్ప అబ్బా కర్మ రా నా కర్మ ఒరే రేపు మన ఆశ్రమానికి పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు వస్తున్నారు ఫండ్స్ ఇవ్వడానికి రేపు ఒక్కరోజు జాగ్రత్తగా ఉండి మన శరణాలయం పేరు నిలబెట్టాడు రా మీకు దండం పెడతాను రా దండం పెడతారు మాస్టారు మన అనాథ శరణాలయం పేరు నిలబెట్టాడు రా మాస్టారు వరప్రసాద్ పొట్టి ప్రసాద్ తెలివితేటలకు భయపడిపోయిన మాస్టారు అనాథ శరణాలయం నుంచి వాళ్ళిద్దరిని తరిమేశాడు మనకు అమ్మా నాన్న ఉంటుంటే ఈ పరిస్థితి వచ్చేది కాదు కదరా అమ్మా నాన్న లేకపోతే ఏంట్రా మనకు ఆంజనేయ స్వామి ఉన్నారు కదా ఎవరూ 
లేరా ఎందుకు లేడు నా వీడు వీడికి నేను మీకు నేనున్నాను మీకు గేమ్ నేర్పించనా చెట్టి పొట్టి పిల్లలతోటి హరి ప్రియమ్మ చక్కని బొమ్మ స్నేహం అంటే ఇష్టమమ్మ కొత్త ఫ్రెండ్స్ దొరికారమ్మ వీరి జీవితంలోకి వసంతంలా ప్రవేశించిన హరిప్రియ కొన్ని రోజుల తర్వాత అనుకోని పరిస్థితుల వలన దూరంగా వెళ్లిపోయింది అరే వీరన్నా వెంకన్నా మల్లన్నా దోమల ముందు కొట్టి పగబండి వచ్చేస్తుందా అందరు కిటికీలు మూసేసుకోండి ఫుడ్ మీద ప్లేట్లు పెట్టేసేయండి ఏమేంద్రా మన అపార్ట్మెంట్ నిప్పు అంటుకుందిరా నీకెలా తెలుసు నిప్పు లేని పొగరాదన్న సైన్స్ పాఠం ఐదు తరగతిలో ఐదు వందల సార్లు నింపొచ్చిందా సార్ నాకు ఇంకా గుర్తుంది కావాలంటే చూడు అది పొగ ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం రా ఆ కిటికీ నుంచి దూకేద్దాం ఇంట్రడక్షన్ లోనే అంత రిస్క్ ఎందుకు రా డోర్ తీసుకెళ్దాం ఆగకు చిరంజీవి గరణ మూడు లో మంటలు నుంచి నడిచెళ్ళాడా బద్దలు కొట్టుకుని వెళ్ళాడా బద్దలు కొట్టుకుని వెళ్ళాడు ఏది కొంచెం ఫేస్ టర్నింగ్ ఇచ్చి నువ్వు సూపర్ రా ఇన్ని సంవత్సరాలు గడిచిన వీళ్లకు నిప్పేదో పొగేదో తేడా తెలియదు కాలక్రమేణ వరప్రసాద్ విపిగా పొట్టి ప్రసాద్ పిపిగా మారిపోయారు నా పేరు పిపి గవర్నర్ తో అర్జెంట్ మీటింగ్ ఉంది రాజ్భవన్ కెళ్ళాలి కొంచెం అడ్రస్ చెప్తారా మా డ్రైవర్ కేమో సిటీ కొత్త ఏంటి రాజ్భవన్ కండి సానా వీజీ అండి ఈ రోడ్ అంటే తిన్నగా వెళ్ళారు అనుకోండి పీవీఆర్ సినిమా హాల్ వస్తుందండి ఆ నుంచి ముందుకు తిరిగి వెనక్కి తిరిగితే అదే రాజ్భవన్ అండి నీలా పిచ్చ పిచ్చగా మాట్లాడాలంటే పిచ్చేస్తావు నాకు లిఫ్ట్ కావాలంటే కారుకు దిగేలుపు పిచ్చెక్కిస్తా మా ఆయన చూసాడు అనుకోండి ఆడికి పిచ్చెక్ పద్ది కదలు కదలమ్మా ఏదో చచ్చిపోయినట్టు అలారిస్తే నేనేమైనా ఖాళీగా కూర్చున్నా బ్రేకులు టైట్ చేసుకుంటున్నా స్పీడ్ గా కొడితే స్పీడ్ గా వస్తాడు ఆలస్యంగా వచ్చినదేలా మానవా నిన్నే మానవా క్యాబ్ ఏంటి ఒక నిమిషం మీరు ఊరు వెళ్తున్నారు కదూ మీకెలా తెలుసు మీ లగేజ్ చూసి గెస్ చేశా ఏ ఊరు వెళ్తున్నారు కొడైకెనాల్ కొడైకెనాలా నాగార్జున సాగర్ కి లెఫ్ట్ కెనాల్ ఉంది రైట్ కెనాల్ ఉంది ఈ కొడైకెనాల్ ఎక్కడ ఉంది తమిళనాడులో ఉంది ఓహో మీకు విషయం తెలుసా 
యాక్చువల్ గా నేను డ్రైవర్ ని కాదు ఇది నా పార్ట్ టైం జాబ్ నేను మా ఫ్రెండ్ సినిమా తీయాలనుకుంటున్నాం ఎప్పటి వరకు ఇరవై మూడు వేల ఆరు వందల అరవై రూపాయలు దాచాం అందులోంచి చిరంజీవికి మూడు వేలు అడ్వాన్స్ ఇద్దాం చిరంజీవికి నేను చిరంజీవితో సినిమా తీసి ఆయన మెగాస్టార్ చేద్దాం అనుకున్నా ఏం చేస్తాం నా గురించి ఇంత తెలుసుకున్నారు నా పేరు తెలుసుకోవాలనిపించట్లేదా నా పేరు పొట్టి ప్రసాద్ నాకన్నా నా పేరు పొడిగా ఉంది కదా అందుకే అందరు నన్ను పీపీ అని పిలుస్తారు మరి మీ పేరు నేను చెప్పింది నా పేరు కాదు రోడ్డు చూసి డ్రైవ్ చేయమని ఏం చెప్పారండి హైదరాబాద్ లో ఒక్కడికి రోడ్డు చూసి డ్రైవ్ చేద్దాం సెన్సే లేదు ఏంటి టెన్షన్ పడుతున్నారు ఫ్లైట్ మిస్ అవుతుందనా అలాంటిదే మీరేం టెన్షన్ పడదు మీ టెన్షన్ తగ్గాలంటే మధ్యరాల అప్పరావు తలుచుకోండి మధ్యరాల అప్పరావా ఆయన ఎవరు ఆయన నాకు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఇచ్చిన మహానుభావుడు నేను స్పీడ్ గా వెళ్లే ప్రతిసారి ఆయనే తలుచుకుంటాను నిన్ను గుద్దాలి వాళ్ళకే బ్రహ్మాండంగా ఉన్నారు మీ పిల్లలు నా పిల్లలు కాదా కావాలంటే మీరే చూడండి మీ అభిమాన కుక్కల దాంట్లో మేడం ఆంటీ హలో హరిప్రియా స్పీకింగ్ హరిప్రియా ఎయిర్పోర్ట్ కి దగ్గరలో ఓకే అలాగే టెన్ మినిట్స్ లో అక్కడ ఉంటాం డ్రైవర్ కళామందరికి పోని ఓకే మేడం మీ పేరు హరిప్రియా అవును మీకెవరు లేరా ఎందుకు లేడు నా పేరు మీకు నేనున్నాను ఇక్కడ నుంచి మీకు నేనున్నాను హరిప్రియా పొట్టి ప్రసాద్ హరిప్రియా నీ కోసం నేను ఇక వెయిట్ చేయలేను చైల్డ్ లేబర్ గా ఉన్న నన్ను చైల్డ్ లేబర్ గా మార్చి ఇప్పుడు నన్ను గుర్తుపట్టవా నీకు ఆ ఫ్లాష్ బ్యాక్ గుర్తు చేసి ఈ కళా మందిరాన్ని నా ప్రేమ మందిరంగా మార్చేస్తా ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి కళా మందిర్ కి ఎందుకు మార్చానో తెలుసా ఎయిర్పోర్ట్ లో టైట్ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది అంతే ఎయిర్పోర్ట్ లో అయితే ఎంట్రీ ఫీజు వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అదే ఇక్కడైతే ఫ్రీ ఇతని పేరు కేవీపీ ఊరు కొండేపి 
డ్రైర్ విఐపి షూ యాక్షన్ చేసేది ఓవర్ యాక్షన్ సెక్స్ మాకు తెలియదు మీకు తెలిస్తే కొంచెం చెప్పండి ప్లీజ్ మై వైఫ్ హలో అమ్మాయా వాట్ నాన్ సెన్స్ ఆర్ యూ టాకింగ్ మనకి శోభనం జరిగింది ఎక్కడో తెలుసా కొండేపిలో ఖచ్చితంగా అబ్బాయి పుట్టాలి అబ్బాయి పుట్టుంటాడు ఇంకోసారి సరిగా చెక్ చేసి చెప్పు వినక్కర్లేదు నీ అవతారం చూస్తేనే తెలుస్తుంది మనం చెప్పినట్టే సూట్ కేసు అమ్మాయి అక్కడ పెడుతుంది దాన్ని వెంటనే మనం తీసుకోవాలి మరి కీస్ కీస్ అయితే అమ్మాయి అడుగు కిస్ అయితే నన్ను అడుగు పెట్టమంటావా సారీ సార్ తప్పండి తప్పండి ఇది నాది పెద్ద అనుకుంటున్నారా ఏంట్రా అన్నావు మూడు బాలేదా ఈ రోజు నా మూడు మూడు ఎంకేసిందిరా నోట్లో పడాల్సిన లడ్డు ఏట్లో పడింది అందుకే ఈత నేర్చుకున్నావురా అని చెప్తే విన్నావా ఇంటికి వాళ్ళే గ్యాంగ్ మన గ్యాంగ్ మాత్రం కాదు మరైతే షూట్ చేయండి వెనక నుంచి షూట్ చేస్తే వాళ్ళని నేనే కాల్చానని ఎలా తెలుస్తుంది ఏదో ఒక చేయండి నాకు చాలా టెన్షన్ గా ఉంది రేపు చేయమంటావా చెప్పు అంత సరదాగా ఉంటే ఇప్పుడే చేస్తా ఏపీలో ఏ వీపీని అడిగిన నా బీపీ గురించి చెప్తాడు నీ బాసు నిన్ను పంపించింది నన్ను ఫాలో అవమని నువ్వు నన్ను ఫాలో అవ్వు నేను వాళ్ళని ఫాలో అవుతా ట్యాబ్లెట్సా ఎనీ ట్రబుల్ గ్యాస్ ట్రబుల్ పిల్లి బొచ్చు కొరుకుతున్నావు అంటే నీ జాబ్ పోయింది అనమాట గొరిగింది ఆపి మిగతాది నాకు నేను గొరగాలిగా అంటే నిన్ను కూడా గెంటేశారా లేదు వదిలించుకున్నారు మరి ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం చేసేదే ఉంది ఇంకో రెండు పిల్లి బొమ్మలు కొందాం గొరుకుతున్నా వద్దని చెప్తున్నా వినకుండా ఫైనాన్స్ తీసుకున్నావు వ్యాన్ కాస్త డాగ్ వ్యాన్ చేసావు ఉద్యోగం పోయింది ఇప్పుడు అప్పులే తీరుస్తావరా అప్పు చేసి అది సరే గాని ఈ సూట్ కేసు ఎవరిది ఇది సూట్ కేసు కాదు నా తాజ్మహల్ ఓ ప్రేమ జ్ఞాపకం దిల్ తో పగల హే దిల్ దీవాన హే కూచు కూచు హోతా హే హైతోకే హై సుత్తాపి ఈ సూట్ కేసు ఎవరితో చెప్పు ఈ రోజు దేవకన్నిని కలామందులో డ్రాప్ చేయాలో డ్రాప్ చేయలేపేవా కుదరలేదు ఎందుకంటే అమ్మాయి కొడైకెనాల్ వెళ్లాలంది కొడైకెనాల్ ఎస్ జగదేక్ వీరుడు అతలకు సుందర్లో శ్రీదేవి ఉంగురాన్ని మర్చిపోయినట్టు ఈ అమ్మాయి నా కోసం ఈ సూట్ కేసు మర్చిపోయింది స్టోరీ బాగుంది సూట్ కేసు ఓపెన్ చేస్తే ఇంకా బాగుంటుంది పరాయిసోము రెండు తల్ల పాము లాంటిది తాక్కూడదు చూడకూడదు మీరు చూస్తున్నది టీవీ నైన్ నా పేరు చిత్తరంజన్ దాస్ ఈ రోజు ముఖ్య అంశాలు మనం టీవీ నైన్ చూస్తున్నామని టీవీ నైన్ వాళ్ళకి ఎలా తెలిసిందిరా అంటే మనల్ని ఎవరో అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారనమాట మనం రేడియో వింటున్న విషయం కూడా తెలిసిపోయిందంటే ఖచ్చితంగా మనం ఎవరు అబ్జర్వ్ చేస్తాం ఇక్కడ ఏదో కుట్ర జరుగుతుంది ఓ 
ಅಮ್ಮು ಗಂಡ್ರ ಬರೀ ಗ್ಯಾಸ್ ಡೀಲರ್ ದಗ್ರ ಫೈನಾನ್ಸ್ ತೀಸ್ಕೊನೋ ಕದ ಕಟ್ಟೇವಾ ಆ ಮೋಂಡಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲೋ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಲೋ ಅಂಡರ್ವೆಲ್ ಸೋನಾನ್ ರಾ ಇಪ್ಪಡ್ ಚೂಡು ಪಡ್ ಮಲ್ಲ ಚಂಪೇಡೆ ಸರಿ ಡಬಲ್ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಜಡನಿಗೆ ಅವನು ಪಂಪಿಚಾಡು ಪಡ್ ಚೇತ್ರ ಗನ್ನ ಕೂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದಾರಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಲೇಚಿಪೋದವಾ ಪಾರಿಪೋದವ ಎಸ್ ಎಗಿರಿಪೋತಿ ಎಂತ ಬಾಗುಂಡಿ ಎಗಿರಿಪೋತಿ ಎಂತ ಬಾಗುಂಡಿ చూసావా నా స్టామినా ఏంటో డోర్ కి గొళ్ళం పెట్టలేదా హా 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 డోర్ కి గొళ్ళం కూడా పెట్టలేదంటే విల్లని తక్కువ అంచనా వేయకూడదు జాగ్రత్తగా వెతుకు లెట్స్ మూవ్ కమ్ ఆన్ కిచెన్ లో తింటానికి కూడా ఏమీ లేదు మా ఇంట్లో కూడా సేమ్ స్మెల్ ఇంత దరిద్రంగా ఉంటుందా చిచి మెంటల్ గా మెంటల్ గా డిస్టర్బ్ అయినట్టున్నా నేను మొదలు పెడితే నా మొదటి స్టెప్ ఎంత భయంకరంగా ఉంటే నా ఆఖరి స్టెప్ ఎంత క్రూరంగా ఉంటుందో ఊహించుకో కొండే పిల్ల నువ్వు ఒక్కడ వేయాలనా అందరూ కొండే పిల్లనా వాట్ డు యు మీన్ ఆ అదే కొండల్ని పిండి చేసేవాళ్ళేగా గుడ్ వెరీ వెరీ గుడ్ బాగా గెస్ చేశావు వాళ్ళు కూడా గెస్ చేశారు అందుకే సూట్ కేస్ తో పారిపోయినట్టున్నారు ఢిల్లీకి రాజైనా ఈవినింగ్ ఇంటికి రావాల్సిందే వీళ్ళు అంతే ఎక్కడికి పోతారమ్మా రేపొచ్చి పట్టుకుందాం లెట్స్ ఇంత పెద్ద సిటీలో ఒక్క జాబ్ కూడా దొరకలేదేంట్రా రెండు జాబులు రా ఇంత పెద్ద సిటీలో రెండు జాబులు కూడా దొరకలేదేంట్రా న్యూస్ ఛానల్స్ లా చెప్పిందే చెప్పి దొబ్బకరా నాకు అసలే కడుపులో ఎలకలు పరిగెడుతున్నాయి థ్యాంక్స్ రా గ్లూకోజా ఎలకల ముందు వంటగదిలో ఎలకలు ఎక్కువయ్యాయని పొద్దున్నే కొన్నా తిను నువ్వే తిను నాకు మాత్రం తినడానికి చికెను తాగడానికి జిన్ను తీసుకురా బన్ను వంగ ఇంకొంచెం వంగ అది నువ్వు తెచ్చుకో లవంగం అంత లేడు వీడికి జిన్ను చికెను ఏమేంద్రా ఒక అమ్మాయిని బుక్ చేసాను అనుకున్నాను కానీ ఆ అమ్మాయి నన్ను బుక్ చేసింది నా కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి నా చెబులో పువ్వు పెట్టి నా జేబులో చెయ్యి పెట్టి పర్సు కొట్టేసింది ఇంకా మనకి ఫుడ్ లేదు టీవీ కూడా లేదు అప్పుడే ఏమైందిరా పదేళ్ల క్రితమే కదా సెకండ్ హ్యాండ్ లో కొన్నాం పగిలిపోయింది అందుకేరా సెహ్వాగ్ బ్యాటింగ్ చేసేటప్పుడు టీవీ పెట్టద్దంటాను వాడు కొట్టే సిక్స్ కి మన సెకండ్ హ్యాండ్ టీవీ ఎక్కడ తట్టుకుంటుంది పాపం ముసలిముండు పగిలిపోయి ఉంటుంది అసలు ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ తినడానికి తిండి లేదు పని చేసుకోవడానికి జాబ్స్ లేవు కనీసం మొగల్ రెక్కలు చూస్తూ బతికేద్దామంటే టీవీ లేదు ఎటు చూసిన బొక్కే అసలు ఈ సిటీలో ఎందుకు ఉండాలి చాలా దూరం వెళ్ళిపోదాం ఈ హైదరాబాద్ కి దూరంగా వెళ్ళిపోదాం దూరంగా అంటే సికింద్రాబాద్ వెళ్దామా ఇంకా దూరంగా అయితే కుక్కట్పల్లి కరెక్ట్ రా కానీ ఇక్కడ ట్రాఫిక్ ఎక్కువైందిరా ఇంకెక్కడికి వెళ్ళాం ఎక్కడైతే అమ్మాయిలు పసుపు గడపకు రాకుండా మొహానికి పూసుకుంటారో ఎక్కడైతే బీరు ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టకపోయినా చల్లగా ఉంటుందో ఎక్కడైతే రెండు రూపాయలు కిలో బీరు రాళ్ళు రాకుండా దొరుకుతాయో ఎక్కడైతే సింగిల్ ఇట్లీ బకెట్ సాంబార్ పోస్తారో ఎక్కడైతే కాలీఫ్లవర్ ని కూర అనుకుంటే చెవిలో పెడతారో ఎస్ అదే కొడైకెనాల్ ఇప్పుడు అర్థమైందిరా ఈ సోదంతా ఎందుకు చెప్పావో నువ్వు ఆ కొడైకెనాల్ అమ్మాయికి సూట్ కేసు ఇవ్వాలనుకుంటున్నావు దానికి నన్ను డ్రైవర్ గా వాడుకోవాలనుకుంటున్నావు చెప్పరా చెప్పు నేను చెప్పే నిజమా కాదా ఎస్ 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 ఇన్నాళ్ళు ఒంటరిగా ఉన్నావు ఇప్పుడైనా మనకంటూ తోడు కావాలరా ఆ తోడు ఎవరో కాదు చిన్నప్పుడు తన బర్త్డేకి మనకి కేక్ తినిపించిన హరిప్రియ నీకు హరిప్రియ గుర్తుందేమో నా కేక్ మాత్రమే గుర్తుంది అలా మాట్లాడుకురా మాట్లాడతాను నేను ఇక్కడే ఉంటాను ఇక్కడే జాబ్ చేస్తాను ఇక్కడే డబ్బులు సంపాదించి చిరంజీవి తో సినిమా కూడా తీస్తాను ఓకే రే నీ లైఫ్ నువ్వు ప్లాన్ చేసుకున్నట్టే నా లైఫ్ నేను కూడా ప్లాన్ చేసుకుంటారా ఇంకా మనం ఎవరి దారి వాళ్ళు చూసుకోవడం మంచిది బాగా చెప్పేవరా ఇన్నాళ్ళు నీ లైఫ్ నా లైఫ్ అని ఆలోచించలేదు మన లైఫ్ అనుకున్నాను మనం కలిసి ఉంటేనే ఆనందం విడిపోతే అనాథలం జీవితంలో ఫస్ట్ టైం 
ఏడవాలనిపిస్తుందిరా నన్ను అనాథం చేయకురా నేనుండగా నువ్వు అనాథ ఎలా అవుతావురా రే ఈరోజు నుంచి మన తమిళియన్స్ మన సీఎం కరుణానిధి మనకిష్టమైన సినిమా అమ్మ నాన్న తమిళమ్మాయి ఈరోజు నేను ఏడుస్తాను రేపుగా నేను నువ్వు ఏడవరా ప్లీజ్ వాడుకోవాలి డొక్కిటి బలే అమ్మాను కదా నాకు వచ్చిన ఐడియాలు ఐడియా కంపెనీ కూడా రావు కదా నిజమే కానీ ఈ మధ్య దూరదర్శన్ లో ఒక నాటకం చూశాను నువ్వు టీవీలో రేడియో పెట్టమ్మినట్టే ఆ నాటకంలో ఒకడు చెడిపోయిన ఫ్రిడ్జ్ లో కుండను పెట్టి గుడ్డడి అమ్మేశాడు చెడిపోయిన ఫ్రిడ్జ్ లో కుండను పెట్టి అమ్మేశాడా వాడు కూడా నాలుగే ఇంటెలిజెంట్ అనుకుంటా ఇంట్రెస్టింగ్ తర్వాత ఆ గుడ్డోడికి నిజం తెలిసి ఆ ఫ్రిడ్జ్ అమ్మినాడిని వేట కొడవళ్లతో వెంటాడి వేటాడి నరికి 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 చంపేశాడు అన్ని సార్లు ఎలా నరికాడు రా వాడు కనబడదు కదా కనబడి అన్ని సార్లు నరికాడు ఒరే గ్యాసోడా మేము కొడైకెనా వెళ్ళిపోతున్నాం డబ్బులు ఇవ్వకుండా వెళ్ళిపోతున్నందుకు మీ బాస్ కి సారీ చెప్పు మిస్టర్ గ్యాస్ మన బాస్ గురించి వీళ్ళకెలా తెలుసు నీ బాస్ సంగతి దేవుడు నా గ్యాస్ ఉన్న సంగతి వీళ్ళకి ఎలా తెలిసిందబ్బా నీ గ్యాస్ ఉన్న సంగతి ఒకళ్ళు చెప్పక్కర్లేదు కిలోమీటర్ దూరంలో ఉన్నా ఇట్టే తెలిసిపోతుంది మరి ఇప్పుడేం చేద్దా ప్లాన్ ఏ ఫెయిల్ అయినా నా దగ్గర ప్లాన్ బి ఉందిగా ప్లాన్ ఏ అదేంటి వాళ్ళని పట్టుకోవటం మరి ప్లాన్ బి అది వాళ్ళని పట్టుకోవటమే ఏడ్చినట్టుంది నా దగ్గర ప్లాన్ ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఉంది ఫాలో అవు ప్లాన్ ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఆ అదేంటి వాళ్ళని కోడైకెనాల్ వెళ్లకుండా ఆపడం గుడ్ ఐడియా వెరీ గుడ్ ఐడియా నీకేం గిఫ్ట్ కావాలో కోరుకో థ్యాంక్ యూ నా కోరింగ్ ఇవ్వండి చాలా ఇంకో రింగ్ వాళ్ళు చెప్పినట్టే కళామందులు సూట్ కేస్ వదిలిపెట్టాను కిడ్నాపర్స్ ఇప్పుడు ఎందుకు ఇలా మాట్లాడుతున్నారు నాకు అర్థం కావట్లేదు అసలు కిడ్నాప్ జరిగిన రోజునే పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇచ్చుంటే ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం వచ్చుండేది కాదు కదండి జరిగిపోయిన దాని గురించి మాట్లాడి ఉపయోగం లేదు గుడ్ మార్నింగ్ సార్ కిడ్నాపర్స్ గురించి ఏమైనా తెలిసిందే ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం సార్ నువ్వే చెప్పాలి ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ లో మనం చేద్దామనుకున్న చారిటీ ప్రోగ్రామ్ కొంతకాలం పోస్ట్ పోన్ చేస్తే మంచిదనిపిస్తుంది 
ఆ ప్రోగ్రాం చేస్తుందే అనాథ పిల్లల కోసం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఆ ప్రోగ్రాం ఆగడానికి వీల్లేదు అది కాదురా ఆ ఫంక్షన్ జరగాలి అంటే నువ్వు ఇలా డల్ గా ఉంటే కుదరదు చూసిన వాళ్లంతా ఏదో జరిగిందే అనుకుంటారు ఈ ప్రాబ్లం టూ డేస్ లో నేను సాల్వ్ చేస్తాను జయసూర్య నాకిన్ చాలు ఆపరా 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 చేసిన ఫైట్ కి నేను ఇచ్చే గిఫ్ట్ ఏంట్ర నిద్రపట్టేసిందా సర్లే కాసేపు ఎక్కడన్నా ఆపు రిలాక్స్ అవుదాం బాగా నిద్రపోయి అలసిపోయా ఒక్కడేనా నేను ఇంకా ఇద్దరే మూని కంగారు పడ్డా ఇది రా లైఫ్ అంటే చల్లటి బీరు ముచ్చటగా వీరు ఇంత గన్న లైఫ్ లో ఇంకేం కావాలి రా మాట్లాడవేంట్రా ప్రేమ లోకంలో విహరించే వారికి ఇలాంటి అరుపులు సిల్లీగా వినిపిస్తారా ఐ మీన్ లవ్ ప్రేమలో ఎందుకంటే ఆనందం ఉంది కొన్నేళ్ల క్రితం వరకు నేను ఇలాగే అనుకున్నాను తర్వాత అంజలి నీ హార్ట్ ని బ్రేక్ చేసింది కదా అంజలా నీకెలా తెలుసు అంటే అది అప్పుడప్పుడు అంజలి గురించి నువ్వే చెప్తూ ఉంటావు కదరా అవును ఆ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ లవ్ స్టోరీ చెప్పవా ప్రసాద్ అనే అబ్బాయి అంజలి అనే అమ్మాయి చూపులు కలిసిన శుభవేళ మనసులు కలిసిన సంధ్య వేళ తనువులు కలిసిన రాత్రి వేళ పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకున్నారు అంతలోనే ఆ ప్రేమకు విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి ఎవడో సచ్చినాడు అంజలికి ఫోన్ చేసి నువ్వు ప్రసాద్ తొందరగా పెళ్లి చేసుకోండి నేను ఆగలేకపోతున్నాను అంజలి అన్నట్ట మా పెళ్లికి నీకే ఎంట్ర తొందరా అంటే వరప్రసాద్ నేను ఏది దొరికినా ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ చేసుకుంటా ఓకేనా అన్నట్ట అప్పటి నుంచి అంజలి నన్ను చీకొట్టి వెళ్ళిపోయింది రాజలి ఫోన్ చేసింది ఎవరు తెలిసిందారా 
తెలీదు తెలిస్తే మనలో ఒకడే కొడైకైనా వెళ్ళేవాడు అంటే రెండు వాడు జైలుకి వెళ్ళేవాడు కదరా అవునా నీజామే సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ లాడ్జికి వస్తా నిన్నే అదిగో వెళ్ళి ఆయన అడుగు లాడ్జ్ అంటాడు కార్ లో పడుకోమంటాడు నాకే అర్థం కావట్లేదు ఇక నన్నేం చెప్పమంటావు గోగో దిస్ ఈజ్ కేవీపీ ఫ్రమ్ కొండేపి ఎనీ న్యూస్ మగధీర సినిమా తెలుగు సినిమా రికార్డులన్నింటినీ బదులు కొట్టింది క్రీడారంగానికి వస్తే సచిన్ వన్ డే లో డబుల్ సెంచరీని దిగ్విజయంగా పూర్తి చేసుకున్నాడు అలాగే వాతావరణ విషయానికి వస్తే పగలంతా పొడిగా ఉంటుంది రాత్రిపూట తడిగా ఉంటుంది నేను అడిగింది ఆ న్యూస్ గురించి కదా సూట్ కేసు గురించి కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ కొంప తీసి పోలీసులు కాదు కదా పోలీసులు అయితే పారిపోరు మనల్ని పరిగెత్తిస్తారు జస్ట్ మినిట్ ఐదు ఐదు నిమిషాలు హలో ఐదు వందల చాలా ఎక్కువ ఏంటే రే గుండు రెండు వందలు ఇస్తారా రెండు నిమిషాల ఓకే దేనికి రా నువ్వేగా గంటకు రెండు వందలు అని చెప్పావు దాన్ని తీసుకెళ్తున్నా అర గంటలు వదిలేస్తా వంద నువ్వుంచుకో ఓకే ఇప్పుడు చెప్పు రై అవసరమైతే వాళ్ళని మర్డర్ చేసేనా సరే చూట్ కేసు తీసుకురా వాళ్ళని చంపితే పోలీసులంతా విచారిస్తారు వాళ్ళని చంపితే పోలీసులకి ఎందుకు రా విచారం రే మెంటల్ విచారిస్తారు అంటే పోలీసులు ఎంక్వైరీ చేస్తారని మెంటల్ రే 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 ఆ సూట్ కేసు తీసుకోవడానికి నా ప్లాన్స్ నా దగ్గర ఉన్నాయి నీ ప్లాన్స్ ఎక్కడన్నా మడిచి ఓకే ఓకే అర్థమైంది నీ ప్లాన్ ఎవరు కొట్టి ఆ సూట్ కేసు దొరకని ఎవరా నీ అంతు చూస్తా ఆకలవుతుంది ఈ రోజు నాన్ వేజ్ తిందావరా అయితే చేప తిందాం చేప చేపలు ముళ్ళు ఉంటాయి కదరా ముళ్ళు ఉంటే చెప్పులు ఇసుకు తిందాం ఒక్క ఛాన్స్ ఇస్తే ఒక్క బుల్లెట్ తో రెండు ప్రాణాలు తీస్తా ఏంటి బంపర్ ఆఫరా షడాప్ జస్ షడాప్ అసలు వాళ్ళు ఎవరు ఏం చేస్తుంటారు ఆ సూట్ కేసు ఎందుకు తీసుకెళ్లారు తెలియాలి 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 ఇదంతా తెలుసుకునే లోపు వాళ్ళు కొడైకెనాల్కి మనం జైల్కి వెళ్తాం ఓ అలా ఫిక్స్ అయ్యావా నీకు జైల్ జిల బాగానే ఉందే వాళ్ళని చంపాలంటే నీకు గన్ను కావాలి కానీ నాకు నీకు ధైర్యం కావాలా కాదు లిఫ్ట్ కావాలి వాళ్ళు వచ్చేస్తున్నారు ముందు సైడ్ అవ్వు తర్వాత నన్ను ఫాలో అవ్వు పంచర్ చేసి ఫాలో అవ్వమంటున్నాడు చెత్తన నా కారు రెండు టైర్లు పంచర్ అయ్యాయి కొంచెం లిఫ్ట్ ఇస్తారా రెండు టైర్లు పంచర్లు అయ్యాయి అంటే నువ్వు ఎంత అదవో నీకే తెలియదు సరే నీకు లిఫ్ట్ ఇస్తాం కానీ ఒక్క కండిషన్ నీకు ఇన్సూరెన్స్ ఉందా ఉంది సార్ అయితే సూపర్ వాడి పేరు బీపీ నా పేరు పీపీ కే బీపీ ఫ్రమ్ కొండేపి ప్లీజ్ స్పీడ్ బ్రేకర్ దగ్గర కొంచెం బ్రేక్ వేయచ్చుగా ఏ కాలుతో బ్రేక్ వేద్దామని ఆలోచిస్తున్నా ఎందుకు అలాగంటే నా రెండు కాళ్ళు తిమిర్లెక్కే అర్జెంట్ గా ఫోన్ చేసుకోవాలి మీ సెల్లిస్తారా హలో ఎవరు మాట్లాడేది బీపీనా ఎవరు నేను రాపీని చెప్పరా నీకు ఇంపార్టెంట్ విషయం చెప్పాలరా 
పీపీ ఇక్కడ సిగ్నల్ సరిగ్గా రావట్లేదు హలో 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 ఆ పీపీ ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది చెప్పరా అదేనా నాలుగేళ్ల క్రితం ఒకడు మన వెంట పడి ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలు అంటే ఎలా విసిగించేవాడే మీకు ఆ బోర్డు గుంటాడు గుర్తున్నాడా ఎవడరా అదేనా పెట్టుడు మేసాలు సూటి గదికి సూట్ వేసినట్టుంటాడే ఆ ఎదవా చా వాడు ఎదవ కాదురా ఎదవన్నారు ఎదవ బాయిల్డ్ ఎగ్కి పెంకు పీకినట్టుంటాడు ఇప్పుడే లిఫ్ట్ అడిగి నా కార్ ఎక్కాడరా నా కార్ లో కూడా ఆయుధం ఎక్కాయిస్ ప్లీజ్ పాటలు వింటాను ఎఫ్ఎం పెట్టండి కొంచెం రిలాక్స్ అవుతాను ఒరే బీపి రిలాక్స్ అవుతాడట ఎఫ్ఎం ఆన్ చేస్తానా రెడీ గుడ్ మార్నింగ్ హైదరాబాద్ మీరు వింటున్నది నైన్టీ ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ ఎఫ్ఎం నా పేరు వరప్రసాద్ కొండేపి నుంచి కేవీపీ గారు పాట కావాలని అడిగారు వారి కోసం ఈ పాట అడగలేదుగా వాళ్ళకి సిగ్గుంది అందుకే అడగలేదు తాగండి కషాయం మాకెందుకు నువ్వే తాగు ఇది కషాయం కాదు దీని పేరు వాట్సాప్ సెవెన్ అప్ తెలుసు థమ్స్ అప్ తెలుసు ఈ వాట్సాప్ ఏంటి తాగితే మీకే తెలుస్తుంది మీరిచ్చిన లిఫ్ట్ కి నేను ఇచ్చే గిఫ్ట్ గిఫ్ట్ ఎవరు ముందు తాగిన రిజల్ట్ ఒకటి వాట్సాప్ రెండు గ్లాసులు ఉన్నాయిగా చెరొకటి తాగండి ఓకే కొంచెం ఇష్టంగా కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది అయినా ఫినిష్ చేయండి రే సింహంతో వేట కేవీపీతో ఆట మొదలు పెట్టక మీరు మొదలు పెట్టారు నేను ఫినిష్ చేశాను అర్జెంట్ గా ఫోన్ చేయాలి ఇప్పుడే కేవీపీ ఫ్రమ్ కొండేపి మాట్లాడుతుంది వన్ రూపీ కాయిన్ బాక్స్ నుంచి ప్రతిసారి నీ చెత్త ఇంట్రడక్షన్ అవసరం లేదురా ఇన్కమింగ్ ఫ్రీ కదా అని ఎక్కువ మాట్లాడద్దు కుక్క ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నావు చెప్పి చావు వాళ్లతో కలిసి లంచ్ చేయబోతున్నా తర్వాత పెరుగులో పంచదార వేసుకుని లస్సీ చేసుకుని తాగు చల్లగా ఉంటది కరెక్ట్ గా గెస్ చేశావు నేను పెరుగులో పంచదార మాత్రమే కలుపుకుంటా వాళ్ళు మాత్రం ఎలకల మందు కూడా కలుపుకుంటారు దాట్స్ మై ప్లాన్ ఓకే ఒకటి మాత్రం గుర్తుపెట్టుకో నువ్వు సూట్ కేసు లేకుండా కొడైకనాలు రావటానికి వీల్లేదు నువ్వేం మాయ చేస్తావు చెయ్యి నువ్వే మాయ చేసావో కాని చెబ్బమ్మా మనసాని జాని సయ్యా సయ్యా రే సయ్యా రే సయ్యా అనే పాట వినాలనుకుంటున్నారా స్టార్ డైల్ చేసి పేసిచ్చి హ్యాష్ కొట్టి వన్ టూ త్రీ నొక్కి ఇంకేమింటున్నారా సిక్స్ ప్యాక్ ఇట్రా అమ్మా చెప్పండి సార్ నువ్వేగా కేవీపీ గడికి డీలర్ చెప్పింది ఏడా జరిగిందో నువ్వు ఉండవా కేవీపీ గడు ఉండడు అయినా వాడి ఎంట్ర ఎంత టార్చర్ పెడుతున్నాడు మంచైతే వాట్సాప్ తాగిస్తాడా కొండ పచ్చిపెప్పకాయలు తినడంకో కింద మీద మండిపోద్ది వచ్చేస్తున్నాడు వచ్చేస్తున్నాడు
Uh, <laughs> Hi boys. Oh. I'm back. Boys, in the game, you're going to get a little bit of 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 మరి మీ లగేజ్ ఏది ఈ సూట్ కేసు ఒక్కటేనా చూడు కొండైపోయి ఆ సూట్ కేసు కూడా మాది కాదు అనగనగా ఒక అమ్మాయి ఆ సూట్ కేసు ని కళా మందిర్ లో మర్చిపోయింది దాన్ని అందజేయడానికి వెళ్తున్నాం ముందు బర్గర్ తిను అంటే ఆ అమ్మాయి ఎవరో కూడా మీకు తెలియదు అనమాట పోర్ ఫెలోస్ మాకైతే వాట్సాప్ తాగిస్తావా ఎలా ఉంది కొండ మిరపకే దెబ్బ మీకేం కాలేదుగా సరదాగా జోక్ చేసాం అంతే అల్సరా అల్సర్ అంటే అల్సర్ అంటే ఆస్ట్రబుల్ కడుపులో మంట కూడా మంట ముందు ఫైర్ స్టేషన్ ఫోన్ చేయి కాదు అంబులెన్స్ కి ఫోన్ చేయండి ప్లీజ్ త్వరగా ఏం అవసరం లేదు నిన్న ఎలా సేవ్ చేయాలో మాకు తెలుసు శంకర్ దాదా ఎంబీబీఎస్ వీడి క్లాస్మేట్ బెండంపర ఆర్ఎంపి వీడి క్లాస్మేట్ కమాన్ ఏదో తెలిసిన నేను దంపదా డైపర్ వేసుకున్నాడు ఆగాగు ఇప్పుడు ఆక్సిజన్ ఇవ్వాలరా చిచ్చి నాకు కావాల్సింది ఆక్సిజన్ కాదు నా కోట్ జేబులు ఆల్సర్ టాబ్లెట్ లో ప్లీజ్ సేవ్ మీ టాబ్లెట్ లో నీతో మీద పోయిన ట్రెండ్ వేస్తావట్రా బాటిల్ మొత్తం వేసాయి ఇటు పో అది నీ గుండికేం కాదు నీ గుండికేం కాదు మేము ఉన్నాం కదమ్మా తగ్గిపోతుందమ్మా ఊరుకోమ్మా ఊరుకో 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 తగ్గిపోద్దమ్మా మేము ఉన్నాం కదా అది కాలం కలిసి రాకపోతే కడ్రారే కట్ల పామే కాటేస్తుందంటే ఇదేరా చచ్చినాడు థ్యాంక్స్ కూడా చెప్పకుండా చచ్చాడు బ్యారర్ బిల్ ప్లీజ్ నువ్వెందుకు అంత టెన్షన్ పడుతున్నావు వాడికి లిఫ్ట్ ఇచ్చాం తినడానికి బర్గర్ ఇచ్చాం చావు బతుకులు ఉంటే టాబ్లెట్లు ఇచ్చాం చచ్చేటప్పుడు ఎలా చూసాడు చూసావా మన మీద ఎలకల మందు పెట్టి చంపినట్టు వాడికి విశ్వాసమే లేదురా పోన్లే వాడి పాపాన్ని వాడే పోతాడు ఆల్రెడీ పోయాడు కదరా కేబీపి ఫ్రమ్ కుండేపి పెద్ద ముండ మొప్పులో ఉన్నాడే పోయాడా కోమాలోకి వెళ్ళాడు సార్ ఎలా జరిగింది ఫుడ్ పాయిజన్ అయినట్టుంది బాడీ పక్కన ఈ ర్యాట్ పాయిజన్ దొరికింది అతనితో పాటు మరో ఇద్దరు కూడా వచ్చారు సార్ అంబులెన్స్ కు ఫోన్ చేసింది కూడా వాళ్లే మన వాళ్ళు వచ్చేలోపు వాళ్ళు ఎస్కేప్ అయ్యారు వాళ్ళు ఎట్టిలేరో ట్రేస్ చేశారా ఆ డాగ్ వ్యాన్ కొడైకెనాల్ వైపు వెళ్తోంది సార్ కొడైకెనాల్ వెళ్లే అన్ని చెక్ పోస్ట్ ఆగాగు ఆ సీక్రెట్ నాకు మాత్రమే తెలుసు నువ్వు వెళ్లి మీటర్ వేసుకో నేను ట్యాంక్ ఫుల్ చేసుకుంటా ఏంటో కుక్క బతుకు ఖాళీ చేయాలన్న కాలెత్తాలి నింపాలన్న కాలెత్తాలి 
రెండు బుట్టలు దాని పండగ హల్వానా రెండు నిమిషాలు వచ్చాయి కుమ్డే బాబు దీనికి వెళ్ళాలి ఆగు ఆగు నువ్వు రెండు నిమిషాలు పడుకునే ఉండు లెఫ్ట్ కి వెళ్ళి రైట్ కి వెళ్ళరా చెప్పడానికి ఎంతసేపు పెట్టరా వచ్చేస్తున్నా రెండు నిమిషాలు వచ్చేస్తున్నా రెండు నిమిషాలు ఇంటికి వెళ్తావా రెండు రోజులు అయినా వెళ్ళావు ఈ అదవాని మిమ్మల్ని ఎక్కడో చూసినట్టుంది హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ లో మీ పేరేంటి వరప్రసాద్ ఓ మరి నా పేరు అడగమా నీ పేరేంటి హాసిని బాగుంది కదా నీ ఏజ్ ఎంత నీకంటే ఓ రెండేళ్లు తక్కువ మూడేళ్లు ఎక్కువ మరి ఎందుకు అలాంటి షర్ట్ వేసుకున్నావు అవును ఇంతకీ ఎక్కడికెళ్తున్నావు సిద్ధు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తున్నాను సిద్ధు వాడేవాడు హైదరాబాద్ సంగీత్ టెంపుల్ లో పరిచయం అయ్యాడు వీలైతే నాలుగు మాటలు కుదిరితే కప్ కాఫీ అన్నాడు సికింద్రాబాద్ మినర్వాకి వెళ్ళి కాఫీ కూడా తాగింది తెలుసా వన్ మినిట్ ఫాలో అవుతున్నావా మంగళవారం సిద్ధు వచ్చి తన లైఫ్ లో నేను ఎంత ఇంపార్టెంట్ చెప్పాడు సిద్ధు నాకు ఒక మంచి ఫ్యామిలీని పరిచయం చేస్తా అన్నాడు అందుకే కొడైకినాల్ వెళ్తున్నాను కొడైకినాలా మేము కూడా అక్కడికి వెళ్తున్నాం హాసిని నాతో కూడా వీలైతే నాలుగు మాటలు కుదిరితే ఒక కప్పు కాఫీ ఓకే అయితే ఫోన్ చెయ్యి అయితే నెంబర్ సిద్ధు ఎంత మంచివాడో తెలుసా వీలైతే నాలుగు మాటలు అన్నాడు నీలా ఎప్పుడు నన్ను తిట్లేదు నీకు నా నంబర్ ఇవ్వను పో ఒక అమ్మాయి నన్ను చీకొట్టి వెళ్ళిపోయింది అబ్బా కొత్త న్యూస్ ఏదైనా ఉంటే చెప్పరా కొత్త విషయమా వ్యాన్ లో ఆఖరి పైసా వరకు పెట్రోల్ కొట్టించాను డ్రైవింగ్ చేసి చేసి అలసిపోయినా ఇక్కడి నుంచి వీడికి బ్రేక్ అందితే పైన అందదు స్టీరింగ్ అందితే కింద అందదు వీడికి హరిప్రి కావాలి దొరకలేదు సార్ ఇంకా దొరకలేదా వాళ్ళు రావడానికి ఇంకా కొంత టైం పడుతుంది ఓకే అందరూ అలర్ట్ గా ఉండండి ఎట్టు పరిసలో డాగ్ బ్యాండ్ వదలానికి వీల్లేదు కొడైకన్నా వెళ్లాలంటే ఏ బండి అయినా ఈ చెక్ పోస్ట్ నుంచి వెళ్లాల్సిందే ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ ఎదురైనా ఆ డాగ్ బ్యాండ్ వదలం సార్ నేను ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ లో వచ్చేస్తా ఓకే సార్ నా కోసం ఎంత కష్టపడుతున్నావరా నీ వల్లే హరిప్రేన్ కలుస్తున్నాను ఐ లవ్ యూ రీ ఐ లవ్ యూ టూ రాంక్ యూ కొద్దిసేపట్లో హరిప్రీన్ చూడబోతున్నాననే ఆనందంలో పిపి దారి తప్పాడు పరిపుర 
కప్పుడే లేసేవే అవును మనం ఎక్కడ ఉన్నా కొడైకెనాల్ దగ్గరలో ఉన్నావురా ఎంతసేపటి నుంచి డ్రైవింగ్ నాన్ స్టాప్ డ్రైవింగ్ కళ్ళలో ఒత్తు వేసుకుని మరి డ్రైవ్ చేసా కావాలంటే చూసా రాత్రి అంతా డ్రైవ్ చేస్తే ఈ పాటికి కొడైకెనాల్ ఏంటి కన్యాకుమారి వచ్చేసేది అంతేంటవా అనుమానం అంటవా దరిద్రుడా దారి తెలియపోతే ఆప ఎవరినా దారి అడగతా నేను లేపు అడుగుతున్నాను ఇప్పుడా ఏమైందిరా పెట్రోల్ అయిపోయినట్టుందిరా దీనే పెట్రోల్ కాలేక ఆకులు పీక్ కూడా అంటారు కావాలని ఎవరు తప్పు చేయరా రాంగ్ రూట్ లో వెళ్తున్నాను నేను ఏమైనా కలకన్నానా ఇప్పుడు ఏం జరిగిందని ఫీల్ అవుతూ అక్కడ కూర్చున్నావు చేసిన ఓవర్ రక్షించాలు వచ్చి వ్యాన్ ఎక్కువ ఒక్క తొక్కు తొక్కితే రెండు నిమిషాల కొడైకెనాల్ లో ఉంటా కొడైకెనాల్ ఒక్కసారి మాట మాట్లాడేవంటే చంపేస్తాను నా కొడుకుల రాత్రి అంతా డ్రైవ్ చేసుకుంటే ఎంత దూరం తీసుకొచ్చావు తెలుసా దగ్గర దగ్గర వెయ్యి కిలోమీటర్లు ఓ పక్క కొడైకెనాల్ వెళ్దా ఉంటే డబ్బులు లేవు హైదరాబాద్ వెళ్దా ఉంటే డబ్బులు లేవు తినడానికి తిండి లేదు వ్యాన్ లో పెట్రోల్ లేదు పోని అడుక్కుందాం అంటే ఒక్కడు లేడు అర్థమవుతుందా హరిప్రీని కలవాలని మన లక్ష్యంలో ఇవన్నీ చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ రా ఇవన్నీ క్లియర్ చేసుకుని కొడైకెనాల్ వెళ్ళాలి గాని ఎదవలా ఏడుస్తావేట్రా నీతో ఫ్రెండ్షిప్ చేశాను చూడు అందుకు నేను వెదవని నీ ప్రేమ కోసం ఇంత దూరం వచ్చాను చూడు అందుకు నేను వెదవని చిన్నప్పటి నుంచి నీ కోసం నానా కష్టాలు పడి నుంచి అయితే వెదవని అనిపించుకుంటున్నాను ఇంకీ కష్టాలు నాకు వద్దు నీ ఫ్రెండ్షిప్ కి గుడ్ బై మనం విడిపోదాం ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు విడిపోవడానికి మనం లవర్సం కాదురా ఫ్రెండ్సా అయితే నాతో హైదరాబాద్ వస్తావా ఇంకా ఫ్రెండ్షిప్ కి వాల్యూ ఏంట్రా పోరా ఎక్కడికి వెళ్తున్నావురా హైదరాబాద్ కి నడిచి తప్పు చేసినప్పుడు క్షమించడమే రా ఫ్రెండ్షిప్ అంటే నువ్వెప్పుడు తప్పు చేయలేదా మిస్టర్ పర్ఫెక్ట్ పోరా పో ఎంత దూరం వెళ్తావు వెళ్ళు మనసు మార్చుకొని కొడైకెనాల్ రావాలనుకుంటే వెనకాల ప్లేస్ ఉంది దీన్ని ఎక్కడ పెట్టా ప్లాన్ వేసా వ్యాన్ అమ్మేసా దారిలో తెలియతో దద్దం తగిలేడు వ్యాన్ తీసుకుని వాడిని బండిమ్మంటే ఈ ఎగిరి గంతేసి వెయ్యి నూట పదాల క్యాష్ కూడా ఇచ్చాడు తెక్కలవాడు ఎలా బతుకుతాడేమో ఇప్పుడు నా దగ్గర ఈ బండి ఉంది జబ్బులో క్యాష్ ఉంది వెనకాల ప్లేస్ ఉంది నీ దగ్గరే ఉందిరా వచ్చింది నా దగ్గరే ఉంది బీపీ ఉన్నాడని చెప్పరా ఈ ప్రాపర్టీ మొత్తం నీదే రే నీలాంటి వెర్రి వెదవ ఈ ప్రపంచంలో లేడనుకున్న ప్రతిసారి నువ్వు ఇలాంటి ఇంటెలిజెంట్ పని వచ్చేసి నా మనసు దోచేస్తావు పీపీ నాకు గంజి తెలుసు బెంచి తెలుసు మెగాస్టార్ అంజి తెలుసు నీకు ఫ్రెండ్షిప్ తెలుసు రా పీపీ అటు బెంగళూరు రా యూటర్ దిప్పు కొడైకెనాల్ వెళ్దాం హలో మేము హైదరాబాద్ వాళ్ళం నల్ల ఇరుక ఫైన్ ఫైన్ ఫైనా ఫైనా నా దగ్గర వందే ఉంది ఉంచండి సార్ ప్లీజ్ మనం హైదరాబాద్ వాళ్ళం అంటేనే వంద రూపాయలు ఫైన్ వేసారు అదే నీది ఒంగోలు అని చెప్పుంటే ఇంకేం జరుగుండేదో ఇంకా మన దగ్గర పదహారు రూపాయలు మాత్రమే ఉన్నాయి ఇక్కడి నుంచి మనం పక్క తమిళియన్స్ లో మెయింటైన్ చేయాలి గుడ్ ఐడియా ఇంతకీ హరిప్రియ ఎక్కడ ఉందరా ఇక్కడ ఉందరా అది కాదే హే ఈ ఊర్లో ఎక్కడ ఉంది అది తెలుసుకుంటానే కానీ నిన్ను తీసుకొచ్చాను కనీసం ఫోన్ నెంబర్ అన్న చెప్పరా ఆయనే ఉంటే బార్బర్ ఎందుకు అని ఆ నెంబర్ ఏమంటే నువ్వెందుకు రా మరి ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం రా నా దగ్గర ఒక స్కీమ్ ఉంది నేను ముగ్గురిని హరిప్రియ అడ్రస్ అడిగి ఆ ముగ్గురు ఇంకో ముగ్గురిని హరిప్రియ అడ్రస్ అడిగి స్టాలిన్ స్కీమా కాదురా టెలిఫోన్ డైరెక్టర్ స్కీమ్ అది కూడా టెలిఫోన్ బూత్ సూపర్ దీంట్లో హరిప్రియ నెంబర్ ఉంటుంది 
పది తొమ్మిది ఎనిమిది ఏడు ఆరు ఐదు నాలుగు మూడు రెండు ఒకటి హలో హరిప్రియా సొల్లంగ హరిప్రియా నేను పీపీని మాట్లాడుతున్నాను సొల్లా గుర్తుపట్టావా యారు అదే హైదరాబాద్ లో కార్ లో కళామంది లో డ్రాప్ చేశాను అప్పుడియా రీ గుర్తుపట్టి అడుగు హరిప్రియా హైదరాబాద్ లో నువ్వు ఒకటి పోగొట్టుకున్నావు ఏంటో చెప్పుకో నా దాడా హరిప్రియ పేసరే హైదరాబాద్ వందట ఎన్నో సార్లు సీలం పోగొట్టుకున్నాను నేను ఏం పోగొట్టుకున్నానో సొల్లుతున్నావంటే నా మాన తీసిన వాడివి నువ్వే నిన్ను విడమాటిన్ రండి రా మిమ్మల్ని నరుకుతా అడ్రస్ చెప్పిందా హరిప్రియ హరిప్రియ కాదు రాగా పదిహేను రూపాయలు బొక్క ఇంకో నెంబర్ ట్రై చేద్దావరా రే ఇలా అయితే వర్కౌట్ కాదురా హరిప్రి ఇంటి పేరు తెలిస్తే కానీ నెంబర్ ఎలా తెలుస్తుందిరా రే ఆ పెట్టి మీద ఏదో చూడు ఇంటి పేరు ఎవరు లేరా వెయ్యి నూట పదహారు లో ఒక్క రూపాయి అన్నా మిగిలింది బాలమురుగన్ ఎత్తిపండి ఎంత రెండు రూపాయలు రూపాయికి ఇస్తావా తొక్కిస్తా కావాలా తొక్క నువ్వే ఉంచుకో ఇదిగో రూపాయి ఇదే మా నూర్లో అయితే సంక్రాంతికి ఒకసారి చలిమంట వేసుకుంటాం ఇక్కడైతే రోజు చలిమంట వేసుకోవచ్చు సమ్మగ ఉంది కదా నేను తట్టుకోలేకపోతున్నాను రా ఆకలిస్తుంది చలిస్తుంది తెల్లారేసరికి నా శవం లేస్తుంది నాకైతే బాగా ఒక్కు పోస్తుంది రా నీకు మరి అంత చలిగా ఉందా ఒక నిమిషం ఆగు ఈ గ్లౌజులు వాడుకో ఎక్స్ట్రా గ్లౌజులు ఉన్నాయా ఈ ఎక్స్ట్రా స్వెటర్లు కూడా ఉన్నాయి ఒకటి రెండు మూడు ఇంత దూరం చలికి చేస్తూ నీ వెంట వస్తే స్వెటర్ మీద స్వెటర్ వేసుకుని ఎంజాయ్ చేస్తావా కొడైకన్నా వెళ్దామంటే అగేసుకుని రావడం కాదు నాలా జాగ్రత్త పడాలి రే పొట్టి నిన్ను చంపి నీ చితి మండతో నేను చలిమంట వేసుకుంటా సీరియస్ గా లేక సీరియస్ గా చెప్పరా నీ ఫేస్ చేస్తుంటే పల్లె నవ్వొస్తుంది ఈ ఆట బాలు బాగుందిరా కాసేపు ఆడవా ప్లీజ్ నీతో ఫ్రెండ్షిప్ ఆట ఆడి ఆడి అలిసిపోయిన రా అసలు ఈ దరిద్రానికి అంతటికి కారణం ఈ సూట్ కేసే దీన్ని పారిస్తే కానీ నీ దరిద్రం వదిలిపోదు బాబోయ్ మీకు స్వాగతం పలుకుతుంది బాలు సన్ ఆఫ్ లాలు సదా మీ సేవలో నేను వెయిటర్ అన్న సంగతి మీరు మర్చిపోతున్నారు అంటే నేను బ్రోకర్ ని కాదు ఎవరు తీరే కాస్ట్ ఎక్కువైనా కాస్ట్లీ రూమ్ ఇచ్చారు బాత్రూమ్ ఎక్కడ ఒక మడత మంచం తువ్వాలు ఈ చొక్క తగలుచుకోవడానికి ఒక కొక్కి ఉంటే ఇంకా బాగుండేది సార్ ఇది రూమ్ కాదండి లిఫ్ట్ ఏంటి ఎన్సల్ట్ వీడికి అలవాటులే ఇలాంటివి మీకోసం 
మూడు బెడ్రూమ్లు ఉంది బాబోయ్ ఫోటో ఒక దగ్గర పడుకోవచ్చు అనమాట మీరు చాలా లక్కీ సార్ ఈ రూమ్ లో ఎన్టీఆర్ ఎంజీఆర్ కన్నడ కంటీరవ రాజ్ కుమార్ లాంటి లెజెండరీస్ మాత్రమే దిగారు నెక్స్ట్ తీదవుతారా సార్ పోని కాఫీ ఏమొద్దా సెలబ్రిటీస్ దిగే రూమ్ అన్నావు లెజెండరీస్ దిగే రూమ్ అన్నావు విపిపి దిగే రూమ్ అన్నావు అసలు ఎవరు సెలబ్రిటీస్ ఎవరు లెజెండరీస్ ఎవరు విపిపి అసలు ఏంటి రూమ్ జగన్ ఓదార్పు యాత్ర చూద్దామని రాత్రి నుంచి ట్రై చేస్తుంటే టీవీ రిమోట్ కూడా పనిచేయట్లేదు సార్ అది ఏసీ రిమోట్ సార్ ఇది టీవీ రిమోట్ కొడుకు టీవీ రిమోట్ అనుకుని ఏ సీని పెంచుకుంటూ కూర్చున్నారు పేపర్లోనా మ్యాటర్ చదువు మనకి తెలుగే సరిగా రాదు తమిళ అబ్బా దబ్బా జబ్బా ఏయ్ నీకు తమిళ వచ్చా రాయటం వచ్చు చదవటం రాదు తిప్పిస్తే చదవటం కూడా వచ్చు ఎంత పరందాయు హరిప్రియ గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ సంపూర్ణ సాంబార్ గడ్డి తెలుగులో ఎడవరా తమిళ్ చదవటం వచ్చు రాయటం వచ్చు ట్రాన్స్లేషన్ రాదు తిప్పిస్తే ట్రాన్స్లేషన్ కూడా వచ్చు చెప్పి చావు హరిప్రియ గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీ ఈ రోజు కొడే కెనాల్ సవేరాలు పెద్ద ఫంక్షన్ చేయబోతున్నారు అగీ డ్రెస్ అంటే కానీ ఏదో తక్కువైనట్టుందిరా మా నాళ్ళు పెళ్లిళ్ళకి పేరెంటాలకి వెళ్ళేటప్పుడు లైట్ గా గోల్డ్ వేసుకెళ్తారు అది ఉంటేనా సూపర్ వాచిపోయింది వాచిపోయిందా చేతికి జీ వాచిపోయింది టోల్గేటా ఎవరు మీరు దూరదర్శన్ నుంచి వచ్చాం దూరదర్శన్ నుంచి వచ్చిన లోపలికి ఎంటర్ అవ్వాలంటే హెడ్ కి పది వేలు కట్ట హెడ్ కి ఇరవై వేలు కడితే నీకేమైనా ప్రాబ్లమా మొత్తం యాభై వేలు మిగతా పది వేలతో నువ్వు టికెట్ కనుక్కుని లోపలికి వచ్చాయి ఎందుకంటే నీకు సగం బుర్రే ఉంది ఓ మై గాడ్ వీళ్ళు ఎవరో తెలుసా దూరదర్శన్ నుంచి వచ్చారంట దూరదర్శన్ వాళ్ళు కాదు దిగ్గ దర్శన్ వాళ్ళే అంటే కేవీపీ కి కైలాస దర్శనం చేయించింది వీళ్లే నిజమా రే గల్లీలో సిల్లి పెళ్లలో బిహేవ్ చేయదు క్లాస్ గా నాలా చూస్తావుగా నేను ఇచ్చే క్లాసిక్ టచ్ క్లాస్ టచ్ 
సరుకు క్లాస్ టచ్ ఏం కావాలి సార్ రెండు పెగ్గలు రుస్తాం చీప్ లిక్కర్ దొరకదు సార్ హెడ్ ఒక ఇంటికి ఇరవై వేలు దొబ్బారు చీప్ లిక్కర్ కూడా దొరకదా సర్లే సర్లే అందరి దోలు తాగే కాస్ట్లీ పెగ్గలు రెండు పోయి ఇప్పుడు మా కంపెనీ ఎండి గారు మాట్లాడతారు ప్లీజ్ వెల్కమ్ సార్ గివ్ హిమ్ లేడీస్ అండ్ జెంట్లుమెన్ మా కంపెనీ మొదటి నుంచి సోషల్ సర్వీస్ కి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తుందో మీ అందరికీ తెలుసు మా అమ్మాయి హరిప్రియకి అనాథ పిల్లలన్నా వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయాలన్నా ఎంత ఇష్టమో మీకు తెలుసు తను ఇప్పటికే చాలా అనాథ శరణాలయాలు రన్ చేస్తూ ఉంది కానీ ఈసారి ఎక్కువ మందికి హెల్ప్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో షాజహాన్ కాలం నాటి అత్యంత పురాతనమైన కళాఖండాన్ని ఆక్షన్లో పెడుతున్నాం దీని మీద వచ్చే డబ్బు మొత్తం అనాథ శరణాలయాలకు ఫండ్గా పంపించబడుతుంది So, gentlemen, see the rare piece. కాస్ట్లీ మంది అంటే ఎంత చండాలకు ఉంది నేను ఇంత కక్కుట్టిగా ఎప్పుడు చూడలేదు ఎందుకు అంత కక్కుట్టు పడతావు నిదానంగా తాగు పెగ్గ మీద పెగ్గేస్తూ ప్లాన్ చేస్తున్నారంటే వీళ్ళు బాగా డేంజర్ గా ఉన్నారు వాడి మీద కన్ను వీడి మీద కన్ను వేసి బాగా క్లోజ్ గా అబ్జర్వ్ చేయి కన్ను వేస్తే నాకు మెల్ల కన్ను వస్తుందేమో సార్ హరిప్రీని ఫస్ట్ టైం చూసినప్పుడే నాలుగు వందల సంవత్సరాల క్రితం పరిచయం ఉన్నట్టు అనిపించింది ఆ జన్మలో మాది ఉదయగడ్ సంస్థానం ఆహా హరిప్రీ మహారాణి మిత్ర విందలా నేను కాలబైరంలో అనిపిస్తుంది ఇంకో విషయం మా ఇద్దరిని కలపడానికి ఈ జన్మలో నువ్వు పుట్టినట్టు నేనా ఆ జన్మలో నీ పేరు చేరకాల అనిపిస్తుందిరా సూపర్ రా సబ్జెక్ట్ అదిరింది రై మనం చిరంజీవికి సబ్జెక్ట్ కోసం ఎన్నాళ్ళ నుంచే వెతుకుతున్నాం ఈ సబ్జెక్ట్ చిరంజీవి కాజల్ ని పెట్టి సినిమా తీస్తే తెలుగు సినిమా రికార్డులన్నీ బద్దలు బద్దలే రై ఎవరికి పట్టి వాళ్ళకి స్టోరీ చెప్పకు ముఖ్యంగా అల్లు అరవింద్ కి అస్సలు తెలియకూడదు తెలిసిందో మన గన్న ముందు ఆయనే తీసేస్తాడు ఇది సినిమా స్టోరీ కాదురా లవ్ స్టోరీ ఓ సారీ హరిప్రియరా హరిప్రియ గురించి నువ్వు చెప్తుంటే కామెడీ చేస్తున్నావు అనుకున్నారా నిజంగా దేవకన్యలా ఉందిరా సూపర్ ఇంకా వెయిట్ చేస్తా వింటరా దీపావళి కోసమా క్రిస్మస్ కోసమా వెళ్ళు వెళ్ళి తనతో మాట్లాడు పో రే మాట్లాడడానికి అంత దూరం నుండి వచ్చానంటే నేను వీపీ అనుకుంటుందే మరి ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం ఆ ఐడియా ముందు నువ్వు వెళ్ళి హరిప్రీ నేను నా గురించి బిల్డప్ ఇవ్వు నేను ఎంత గొప్ప నువ్వు చెప్పు నేను ఎంత ప్రేమిస్తున్నాను కూడా చెప్పా ఆ తర్వాత నేను సడన్ ఇంటర్ ఇస్తా ఫ్రెండ్లీగా ఒక లస్క టపాన్ బుక్ చేయమంటే చేస్తాను కానీ ఇలాంటి బ్రోకర్ బుల్ నవ్వాలి కాదు పర్చేం చేసుకో పర్చేం చేసుకో పర్చేం చేసుకో షే పదిరిపోయింది దేని గురించి మాట్లాడుతున్నారు షాజహాన్ కూజ గురించి ఇలాంటి వస్తువులు సేకరించడం మీ హాబీనా సినిమాలు తీయడం నా హాబీ త్వరలోనే చిరంజీవితో సినిమా తీపోతున్నాను సబ్జెక్ట్ కూడా ఇప్పుడే రెడీ అయింది సినిమా పేరు మెగా ధీరా చిరంజీవి మళ్ళీ సినిమాలో నటిస్తున్నారా థ్యాంక్ గాడ్ చిరు అంటే నాకు చెప్పలేనంత ఇష్టం షూటింగ్ ఎక్కడ చెప్తే నేను వస్తాను ప్లీజ్ షూటింగ్ ఎక్కడ నాకు తెలీదు ఆయన మా సినిమా ఒప్పుకోగానే ఫస్ట్ మీకే చెప్తా అసలు నేను ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చానంటే మా ఫ్రెండ్ ని పరిచయం చేద్దామని ఆ విషయం మర్చిపోయి ఏంటమ్మా నీ ఫ్రెండ్ నాకు పరిచయం చేయవా అసలు నేనే పరిచయం చేసుకోలేదు హాయ్ అని హరిప్రియా ఉంది మేము పెళ్ళుళ్ళకి పేరెంటాల్ కి వెళ్ళినప్పుడు ఇలాగే తయారై వెళ్ళేవాళ్ళం పొడ్డాను అరవ కిలో సూపర్ థ్యాంక్స్ అంకుల్ అడిగిన చెప్పండి అంకుల్ తో పాటు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ కూడా అడిగిన చెప్పండి వెరీ ఫన్నీ వెరీ ఫన్నీ మిస్టర్ ప్రసాద్ రే పొద్దున్నే నీ ప్రోగ్రామ్ ఏంటి ఏముందంటి పొద్దున్నే టూ ఎగ్స్ మధ్యాహ్నం టూ పెగ్స్ రాత్రికి టూ లెగ్స్ చికెన్ ఇది తిని పడుకోవడమే హైట్ తగ్గాలని డైటింగ్ చేస్తున్నా వెరీ ఫన్నీ వెరీ ఫన్నీ నీలా నవ్వించే వాళ్ళు నేను ఎక్కడ చూడలేదు తెలుసు తెలుసు ప్రసాద్ నువ్వేమనుకోనంటే రేపు మా అమ్మాయిని 
కాసేపు అలా అలా బయట తిప్పొచ్చుగా అంటే ఏంటమ్మా తెలియని దగ్గర నీకేం తెలియదు అమ్మాయిని బయట కాసేపు అలా అలా తిరిగి వస్తే నీకు కూడా రిలాక్స్ గా ఉంటుందమ్మా ఇంటికి నువ్వేమంటో మిస్టర్ ప్రసాద్ అంటే అది మా ఫ్రెండ్ మీ ఫ్రెండ్ ని ఎంత నవ్విస్తాడా ఏంటి ఏడిచాడు రేపు ఒక్క రోజుకి నీ ఫ్రెండ్ ని మర్చిపోయి హరిప్రియాని బయటకు తీసుకెళ్ళు ఓకే దేవుడా నాకేంటి అగ్ని పరీక్ష ఓకే ఆంటీ బాయ్ మార్నింగ్ టెన్ ఓ క్లాక్ మర్చిపోకు ఓకే ఆంటీ హరిప్రియతో వస్తా అనుకుంటూ ఉక్కుంటూ వచ్చేవేంట్రా పెద్ద సుడిగాడి ఇవరా హరిప్రియ నిన్ను కలవడానికి మన హోటల్లో ఉన్న బారికి రేపు పొద్దున్నే ఎందుకంటే అయ్యో షాజహాన్ కాలం నాటి అరుదైన కళాఖండం ఎంత మంది చేతులు మారి ఈ రోజు ఇలా పగిలిపోయింది వాళ్ళు వీళ్ళు వాడిసిన పాదట్రా కొత్తదేమో కొని పెట్టాలని టచ్ పడ్డాను ఈ అమ్మాయి ఏంటి ఎనీ ప్రాబ్లం దీన్ని వేలం వేసి వచ్చిన డబ్బులు అనాథ పిల్లలకి డొనేట్ చేద్దాం అనుకున్నాను కానీ నా టైం బ్యాడ్ ఒక్క పని కూడా సరిగ్గా జరగట్లేదు దీన్ని నమ్మితే ఎంత వస్తుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు మనీ నాకు పెద్ద ప్రాబ్లం కాదు ప్రసాద్ అలా అని కాదు బంగారం మొత్తం తీస్తున్నాడు ఇవి పది లక్షల పైనే ఉంటాయి తీసుకోండి అనాథ పిల్లలకు సాయం చేయడం అంటే నాకు ఇష్టమే ఎందుకంటే నేను అనాథని థ్యాంక్ యూ రేపు పది గంటలకి రెడీగా ఉండు బయటకు వెళ్దాం అదేంట్రా బంగారం మొత్తం ఇచ్చేసా రేపు పొద్దున్న నిన్ను కలవడానికి హరిప్రి బోసిగా వస్తే బాగుంటుందిరా అదే ఈ నగలన్నీ వేసుకొచ్చింది అనుకో లక్ష్మీదేవిలో ఉంటుంది ఒకసారి ఊహించుకో తాలిగునగా నువ్వే ఊహించుకో ఊహించుకోవడం ఎందుకు రా అమ్మాయిని ఎలా కలవబోతున్నాగా అనుకోకుండా ప్రోగ్రాం మొత్తం అప్సెట్ అయింది అనుకోకుండా కాదు కావాలని చేశారు వాళ్ల టీవీని మనం పగలగొట్టావని నాలుగు వందల సంవత్సరాల మాస్టర్ ఆఫ్ పీస్ ని పగలగొట్టి మనకు వార్నింగ్ ఇచ్చారు వాళ్లు మామూలు కాదు తాచుపావుని ఎంత జాగ్రత్తగా పట్టుకుంటామో అంత జాగ్రత్తగా వాళ్ళని పట్టుకోవాలి పాములు పట్టేవాళ్ళని పిలుచుకోమంటారా బాస్ గుడ్ ఐడియా ఇది కూడా ఒకసారి ఆలోచించచ్చు కదా జల్లరాస్తే కానీ స్టైల్ రాదు జల్లప్పుడు అయిపోయిందేంట్రా అది జల్ల జామనుకుని పొద్దున్నే బ్రెడ్ లో తినేసాను రా చిచి నువ్వు నాకంటే ఎదవరా నువ్వు మారవరా మారో తలకి తేన్ రాసుకుంటున్నావేంట్రా గ్రాచారం పీచే మారేతో కుదా కేకరేగా జల్లైనప్పుడు తేంతో అడ్జస్ట్ అయిపోలరా ఐ లవ్ హరిప్రియా చిచి ఐ లవ్ యూ హరిప్రియా ఎస్ ఇలా చెప్తే హరిప్రియ వెంటనే లవ్ లో పడిపోద్ది కదా ఎలా పడొచ్చు గాని మీ ఇద్దరి ఈడు జోడు అంత కరెక్ట్ కాదేమోరా హరిప్రియని నిన్ను పక్క పక్కన పెట్టి చూస్తే గజ్జి కుక్కకి గోరింకకి ఉన్నంత తేడా ఉందిరా హరిప్రీని గజ్జి కుక్క అంటావురా నేను చంపేస్తా హరిప్రీ గురించి నీకేం తెలుసురా ఆమె నా ప్రాణం రక్తం ఆ బ్లడ్ లో చూడరా హరిప్రీ మీద నా ప్రేమ కనిపిస్తుంది ఎవరిదైనా సరే హరిప్రీ మాత్రం నాదే హరిప్రీ కోసం తొంభై తొమ్మిది సార్లు పేక కోసుకుంటా అవసరం అయితే తొంభై తొమ్మిది మంది పేక కోస్తా హరిప్రీ నా కోసం పుట్టింది నేను హరిప్రీ కోసం పుట్టా మా ఇద్దరి మధ్య ప్రేమ తప్ప ఎవరు అడ్డం వచ్చినా అడ్డంగా నరికేస్తా రే టాప్ ఇంగ్లీష్ కో హరిప్రియ నాది లో ఇంగ్లీష్ కో హరిప్రియ నాది టచ్ ఇంగ్లీష్ కో హరిప్రియ నాదే ప్రేమలో నీకు పిచ్చి అంగిల్ రా కంట్రోల్ కంట్రోల్ ఓకే ఓకే పాయింట్ కొచ్చేద్దాం నేను వెళ్లి బార్ లో వెయిట్ చేస్తా హరిప్రియ వచ్చేస్తుంది కదా కరెక్ట్ గా ఎనిమిది గంటల కల్లా మన హోటల్ బార్ లో ఉంటాని హరిప్రియ ప్రామిస్ చేసింది నువ్వేంట్రా పెద్దపురం పాప కాపురానికి వెళ్తున్నట్టు తయారయ్యో హరిప్రియ లాంటి అందమైన అమ్మాయిని సెట్ చేయాలంటే అందరికి నీ అంత హై టూ పర్సనాలిటీ ఉండవు కదా బాబాయ్ ఏదో నా రేంజ్ కి తగ్గ అమ్మాయిని సెట్ చేద్దాం అలా వేటకెళ్తున్నా నువ్వే పిల్లల్ని ఎత్తికెళ్లే బూచోల్లో ఉన్నావు మళ్ళీ నీకు రేంజ్ సార్లే నా ఫ్రెండ్ కాబట్టి నీకు హెల్ప్
నా ఫోటో ఒకటి ఇస్తా మాస్క్ చేసుకో ఫేస్ కి తగిలించుకో ఏదో కమెంట్ పడేసుకో ఓకే ఓకే సాయంత్రం వచ్చి నీ ఫోటో ఒకటి తీసుకుంటాయి ఎలా ఉంది మన డ్రెస్ మీరే అనుకున్నాను మీ డ్రెస్ కూడా ఫన్నీగా ఉంది సేమ్ టు యూ ఏమైనా ఆర్డర్ చేశారా మీకోసం వెయిట్ చేస్తున్నా అదే మీకంటే నేను ముందు వచ్చుంటే ఈ పాటికి రెండు ఇడ్లీ బకెట్ సాంబార్ రెండు వడ బకెట్ సాంబార్ జుమని జుర్రి వెయిట్ చేస్తుండేవాడి కానీ నేను మీ అంత సంతోషంగా ఉండలేను ఇలా మనస్ఫూర్తిగా నవ్వి చాలా రోజులైంది తెలుసా ఎన్నో ఫ్యామిలీ టెన్షన్స్ అవన్నీ మీకు చెప్పాలనుంది కానీ మీకు బోర్ కొట్టించడం నాకు ఇష్టం లేదు థ్యాంక్స్ ఇప్పుడు ఆ సుత్తంతా చెప్పి ఎక్కడ బోర్ కొట్టిస్తారో తెగ భయపడి చూస్తున్నా సరే బయటకెళ్దామా నో ఏదైనా హోటల్ కొచ్చి టిఫిన్ చేయకుండా వెళ్ళడం మా బంస్ చరిత్రలోనే లేదు బెరర్ రెండు ఇడ్లీ బకెట్ సాంబార్ రెండు వడ బకెట్ సాంబార్ మీకు అవే చెప్తా జస్ట్ వన్ కాఫీ వన్ కాఫీ అప్పుడేనా ఇంకా రెండు గంటల టైం ఉంది మీరే త్వరగా వచ్చారు ఓ అర్జెంట్ గా ఒకరిని కలవాలి కూర్చోచ్చా తిప్పిస్తే ఓ ఆహా పొద్దున్న టిఫిన్ కి పోని ఏంటి తీగలు లేకుండా వాయించేస్తున్నాడు ఎంత హ్యాపీగా ఉందో అంటే నువ్వు గ్యారంటీగా లవ్ లో పడి ఉండాలి ఇప్పుడేంటి చిన్నప్పుడే లవ్ లో పడ్డాను అంటే హరిప్రియ పీపీ గా ఇంకా మర్చిపోలేదు అనమాట ఎలాగన్నా వాడిని సైట్ ట్రాక్ చేసి నేను మెయిన్ ట్రాక్ లోకి రావాలి హరిప్రియ ఇప్పుడు అతను ఎక్కడ ఉన్నాడో తెలుసా తెలీదు నాకు తెలుసు నీకు తెలియదు అదే నా స్కెచ్ టైమ్ ఎనిమిదే కదా అయింది మూడు గంటల క్రితం ఎనిమిది అయింది సార్ ఇప్పుడు టైం పదకొండు నా టైం కూడా అంతే అయింది ఈరోజు టైం ఏంటో చాలా ఫాస్ట్ గా అయిపోతుంది ప్రేమలో ఈ డేటింగ్ లు వెయిటింగ్ లు అన్ని కామన్ సార్ ఒక్క నిమిషం ఆగండి సార్ ఇది నా సైడ్ నుంచి గిఫ్ట్ అనుకోండి నీతో మాట్లాడచ్చా ఈ రోజంతా బ్యాడే మీకు కూడా అలాగే ఉంది కదూ విషయం ఏంటంటే నేను సిద్ధు వాళ్ళ ఇంట్లోంచి వచ్చేశాను ఎందుకో తెలుసా ఒకప్పుడు వీలైతే నాలుగు మాటలు అన్నాడు ఇప్పుడు అసలు మాట్లాడద్దు అంటున్నాడు ఒకప్పుడు సరదాగా మాట్లాడటానికి ఫోన్ చేసేవాడు తిట్టడానికే ఫోన్ చేస్తున్నాడు అయినా సిద్ధు నన్ను తిట్టాడని నేనేం ఫీల్ అవ్వట్లేదు ఇంతకు ముందు కూడా సిద్ధు నన్ను తిట్టేవాడు అప్పుడు అందులో ప్రేమ కనిపించేది కానీ ఇప్పుడు ఆ ప్రేమే లేదు మా ఇంట్లో ఒక్కదాన్ని ఉన్నప్పుడు కూడా ఎప్పుడూ ఒంటరిగా ఫీల్ అవ్వలేదు కానీ సిద్ధు వాళ్ళ ఇంట్లో గుంపులు గుంపులుగా జనం ఉన్నా కూడా ఒంటరిగానే ఫీల్ అయ్యాను ఈ సోదంతా నాకెందుకు చెప్తున్నావు ఎందుకంటే నాకు ఇంట్లో ఒకలాగా బయట ఒకలాగా నటించడం రాదు అక్కడ ఉంటే లైఫ్ లో నటించాల్సి వస్తుందేమో అని భయంతో వచ్చేసాను గెస్ లాగా వెళ్ళాను గెస్ లాగే వచ్చేసాను
కొట్టగలవు కమాన్ బాల్ మీద నీ దృష్టిని కేంద్రీకరించు కనపడదుగా కనపడదా అయినా నిరుత్సాహపడద్దు బాల్ నుంచి వచ్చే సౌండ్స్ ని జాగ్రత్తగా విను కమాన్ బాల్ కి చుక్కలు కనిపించాలి చుక్కలు కనిపించాలి అబ్బా నాకు కనిపించారా చుక్కలు అబ్బా కనపడదు కనపడదు అంటే గురుజు మరి కొట్టాడు సిద్ధునే చేశాడు మొత్తం సిద్ధునే చేశాడు ఇంకా అర్థం కాలేదా నీకు చిన్న చిన్న ఆనందాలన్నీ కోల్పోయాను సిద్ధు వల్ల సిద్ధుని సెలెక్ట్ చేశాడు వాడే సూపర్ అంటాడు నన్నే కన్విన్స్ చేసేస్తాడు నాకు ఎలా ఉంటుందో తెలుసా దాన్ని చింపి విసిరేసి నాకు నచ్చలేదు గర్వాలనిపిస్తుంది కూర్చో క్యారం బోర్డు ఆడదామంటాడు నేనేదో ఆడాలనుకుంటాను సిద్ధు నన్ను గెలిపించాలనుకుంటాడు ఏ హాసిని వైట్ కొట్టు బ్లాక్ కొట్టు క్వీన్ జాగ్రత్త అని నా చెయ్యి ఇలా పట్టుకుని నా ఆట కూడా సిద్ధువే ఆడితే నేనెందుకు సార్ ఆడటం చివరికి బీర్ ఎలా తాగాలో కూడా సిద్ధువే నేర్పిస్తే గొంతు దిగడం లేదు సార్ కిక్ అసలు ఎక్కడం లేదు ఇరవై నాలుగేళ్లుగా సిద్ధు చేయి ప్రకాష్ రాజ్ చేతుల్లో పెట్టి ఇప్పుడు నా చేయి కూడా ప్రకాష్ రాజ్ చేతుల్లో పెట్టమంటున్నాడు అందుకే సిద్ధు నదులేసి వచ్చేశాను దేవదాసు పార్వతి లవ్ స్టోరీలు అన్ని నాకు తెలుసు కానీ వాళ్ళు ఎందుకు విడిపోయారో నాకు క్లారిటీ లేదు మీరు సిద్ధు విడిపోవటంలో పెచ్చ క్లారిటీ ఉంది క్లారిటీ కావాలి హరిప్రియ తెలుసా చెప్పండి హరిప్రియ తెలుసు సార్ ఎక్కడుంటుంది నాకెందుకు తెలియదు కొండ మీద ఉన్న పెద్ద బిల్డింగ్ హరిప్రియ వాళ్ళదే సార్ పిచ్చెక్కిస్తా స్పృహ తప్ప ఈరోజు భలే హ్యాపీగా గడిచిపోయింది ఇదంతా నీ వల్లే ప్రసాద్ థ్యాంక్స్ నైట్ పార్టీ ఉంది సెవెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ వచ్చి నన్ను తీసుకెళ్ళగలవా నా వల్ల కాదు పావు తక్కువ ఇంటికి కలుద్దాం ప్రసాద్ ఇంకా నవ్వలేను ప్లీజ్ ఏంటి హరిప్రియని కలవలేదా కలవాలంటే హరిప్రియ రావాలి కదా నిజమా రాలేదా నువ్వు అసలే తెక్కలాడివి బార్కి వెళ్ళావా అయో మైలు ఎక్కడికి వెళ్ళాల్సిన చోటుకే వెళ్ళా తను రాలేదంటే నేను అంటే ఇష్టం లేదనుకుంటా ఈ చెత్త వేదవో తన మనసు మార్చేసి ఉంటాడు చా అందుకే రా అందుకే నాకు ఆడవాళ్ళంటే అసయం చీర మార్చిన తీజీగా మనసు మార్చేసుకుంటారు ఛానల్ మార్చిన తీజీగా లవర్స్ మార్చేస్తారు ముప్పై రోజుల్లో ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడం ఎలా అనే పుస్తకంలో నాకు నచ్చని ఒకే ఒక్క పదం లేడీస్ 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 కానీ హరిప్రియ అలాంటిది కాదురా నిన్ను కలవాలంది నీతో మాట్లాడాలంది నీతో కారులో అలా అలా షికారికి వెళ్ళాలంది వన్ మినిట్ హరిప్రియ నిన్ను కలుస్తానన్నది పొద్దున్న ఎనిమిది గంటలకు కాదేమో రాత్రి ఎనిమిది గంటలకేమో ఒకసారి ఆలోచించు అనిపిస్తుందా అవునరా పొద్దున్నే ఎన్నింటికి బారికెవరు వస్తారా పచ్చి తాగుబోతులు తప్ప 
పొద్దున్నే బాగా వస్తుందంటే హరిప్రియ పచ్చ తాగు పదాలకులే థ్యాంక్స్ రా హరిప్రియ గురించి మంచిగా చెప్పి నా మనసులు ఏమి లేకుండా చేసావరా మరి ఇంకా చూస్తామే గంట ఎంది కొట్టగానే నువ్వే హీరో కమాన్ వెళ్ళు వెళ్ళి హరిప్రీత ఎంజాయ్ చేయి నేను వెళ్తే నువ్వు ఒంటరిగా ఫీల్ అవుతావేమో అందుకే పావు తక్కువ ఏంటి నేను బయటకు వెళ్తున్నా మీకు చాలా ముందు చూపొందరా రే తిరణాల్లో తిక్కరాళ్ళ పొద్దునంత టైం వేస్ట్ చేసావు ఇప్పుడన్నా హరిప్రియ నీ ప్రేమ గురించి చెప్పాడు ఇది ఫోటో నాకు ఇస్తానంట నేను మాస్ చేయించుకోవాలంట పెద్ద నా కూడా హరిప్రియ తో పార్టీకి వెళ్తావరా చెప్తా నీ సంగతి మే కమింగ్ సర్ నీ కోసమే వెయిట్ చేయి కమెంట్ నీ కోసం ఫ్రెష్ జ్యూస్ కుల్లిన వెజిటేబుల్స్ తెచ్చాను సార్ ఫ్రెష్ జ్యూస్ ను తాగే నేను తాగను సార్ ఇది మీ కోసం తెచ్చాను ఇప్పిస్తే తాగుతాను సార్ సార్ ఇన్ని ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ ఉంటాయిగా ఈ కుళ్ళిన టమాటాలు కుళ్ళిన దోసకాయలు కుళ్ళిన ఆపిల్స్ ఇవి మున్సిపల్ నుంచి తుక్కుపల్లి వచ్చి ఎందుకు తెమ్మన్నారు సార్ వీటితో ఫుల్ ఎనర్జీ డ్రింక్ చేద్దామని మా వీపి కోసం సార్ మీ పల్లెల్ని చేసి నాకు కూడా ఎనర్జీ సరిపోవట్లేదు సార్ నాకు ఒక గ్లాస్ ఎనర్జీ డ్రింక్ ఇవ్వండి ప్లీజ్ ఇవ్వను తిప్పిస్తే ఇస్తాను కుళ్ళిన జ్యూస్ ఇస్ దస్ ఇక్కడ మా ఎనర్జీ ఒరే వీపీ బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు జ్యూస్ తాగి వెళ్ళమ్మా లేకపోతే నేర్సం వస్తుంది నువ్వు విషం ఇచ్చిన ఆనందంగా తాగుతా ఎందుకంటే నువ్వు నా ఫ్రెండ్ కాబట్టి రా మీకు ఫ్రీ మోషన్స్ మూడు రోజుల నుంచి కాకపోయినా ముప్పై రోజుల నుంచి కాకపోయినా ఇలాంటి జ్యూస్ తాగండి నిమిషానికి రెండు సార్లు జాడించి కొడుతుంది అప్పటికి ఫలితం కనిపించకపోతే ఈజీ లాక్స్ వాడండి పెద్ద పెద్ద ఏనుగులు సైతం పీనుగుల్లా మారటం చూడండి ఇది రెండు మూతలేస్తే ఇరవై సార్లు అదే ఇరవై మూతలేస్తే సగం జీవితం బాత్రూంలో సంకనాకిపోతుంది రై నీ పని సక్సెస్ కావాలని నీ కోసం Cheers! ఇంత టేస్ట్ గా ఉంది ఏంట్రా అది థ్యాంక్ యూ నీ కుర్తి నాకు తెలుసురా అందుకే ఎలా ఫాలో అయ్యా నేను దేంట్లో కాంప్రమైజ్ కాను హరిప్రియ నాది నాదే అవును అనుభవం పేలినప్పుడు వచ్చే సౌండ్స్ ఎప్పుడైనా విన్నారా జస్ట్ వెయిట్ అండ్ సీ డోర్ ఓపెన్ చేసే ఉంది హాయ్ హాయ్ ఫైవ్ మినిట్స్ లో రెడీ చేస్తాను మీ ఇంట్లో ఉన్నట్టే ఉండు ఓకే ఆ మాత్రం చనివిస్తే చాలు ఇల్లంతా రచ్చ రచ్చ చేస్తా తప్పు
ప్రసాద్ లోపలే ఉన్నావా లోపలికి రావద్దు నీకు విషయం చెప్పాలి ఏంటది టాయిలెట్ రిపేర్ లో ఉంది వాటర్ అసలు రావట్లేదు నువ్వేం టాయిలెట్ కి వెళ్ళలేదు కదా నేను షేవింగ్ చేసుకుంటున్నా షేవింగ్ ఇందాక నీ దగ్గరికి వచ్చే హడా వీళ్ళు షేవింగ్ చేసుకోవడం మర్చిపోయాను సరే సరే త్వరగా రెడీ అవు నాతో పెట్టుకుంటారా ఎవరు కావాలి గుర్తుపట్టలేదా వారం రోజుల క్రిందట హైదరాబాద్ కళామందిలో మిమ్మల్ని డ్రాప్ చేశాను నీ పేరు పొట్టి ప్రసాద్ కదా నా పేరు ఎంత బాగా గుర్తుందో ఏ కొడైకెనాల్లో నువ్వేం చేస్తున్నావు కళామందిర్ లో నువ్వు మర్చిపోయిన సూట్ కేసు తిరిగి ఇద్దామని వచ్చాను ఆ సూట్ కేసు నీ దగ్గర ఉందా నా దగ్గర అంటే హోటల్ రూమ్ లో ఉంది మీరు నాతో పాటు వచ్చి తీసుకెళ్లచ్చు అయినా మీరు ఎవరితోనూ బయటకు వెళ్తున్నట్టున్నారు పర్వాలేదు మళ్ళీ కలుద్దాలండి అదేం లేదు వన్ మినిట్ లో వచ్చేస్తాను నువ్వు ఇక్కడే ఉండు ప్రసాద్ ఏంటి లేటు ఏం చేస్తున్నావు ధ్యానం చేస్తున్నాను అంటే శ్వాస మీద ధ్యాస ఉంచి నేను అర్జెంట్ గా బయటకు వెళ్ళాలి తర్వాత కలుద్దాం లేదు లేదు ధ్యానం సగం అయిపోయింది వచ్చేస్తున్నాను ప్లీజ్ లేదు ప్రసాద్ వెరీ అర్జెంట్ నేను వెళ్తున్నాను నువ్వు ఇక్కడే డిన్నర్ చేసి జ్యూస్ కూడా తాగి వెళ్ళు రేపు కలుద్దాం ఓకే బాయ్ జ్యూస్ రండి రండి తీసుకోండి ఈ సూట్ కేసు నీ దగ్గర ఉందంటే నమ్మలేకపోయాను వారం రోజుల నుంచి నా దగ్గరే ఉంది నా కార్యక్రమం వాళ్ళే కాదు వాళ్ళ లగేజ్ కూడా జాగ్రత్తగా చేర్చడం నా బాధ్యత రెండు వేల కిలోమీటర్లు నా కోసం వచ్చావా ఐ కాన్ బిలీవ్ ఇట్ నాకు అక్కడ పీకే పని ఏం లేదు ఇష్టమైనది ఏదైనా పోగొట్టుకుంటే ఎంత బాధపడతారో నాకు తెలుసు అందుకే అంత దూరం నుంచి వచ్చాను యూ రియలీ గ్రేట్ ప్రసాద్ నీలాంటి సిన్సియర్ గా నేను ఇంతవరకు చూడలేదు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ప్రసాద్ హరిప్రియ నువ్వంటే నాకు చాలా ఇష్టం మన ఇద్దరం ఒకటి అవడానికి ఎంతవరకు ఛాన్స్ ఉంది అసలు ఛాన్స్ లేదు కనీసం నూటికి వన్ పర్సెంట్ కోటికి వన్ పర్సెంట్ కూడా ఛాన్స్ లేదు అంటే పాయింట్ నైన్ నైన్ పర్సెంట్ ఛాన్స్ ఉన్నట్టేగా ఈ కాన్ఫిడెన్స్ చాలు నిన్ను నీ వాళ్ళని పడేయడానికి నేను దేన్ని పట్టుకోను పట్టుకుంటే తెలివికి ఇక్కడ అతుక్కుపోతా అంత బంక గాని ఎవరు బాత్రూమ్ క్లీనింగ్ అవసరం లేదు లోపల చాలా ఇంపార్టెంట్ మీటింగ్ లో ఉన్నావు మేనేజర్ నువ్వేంటి ఇక్కడ మీకోసం వెతుకుతున్నాను మీ వుడ్బి గురించి తెలిసింది వుడ్బి అంటే నేనే ఇంత ఫాస్ట్ గా మెసేజ్ వచ్చిందంటే మీరు వాడేది ఐడియా ఫోన్ కదా నేను చెప్పేది హరిప్రియ కాబోయే మొగుడి గురించి తెలిసింది అని అంటే హరిప్రియకి పెళ్లి కుదిరిందా ఇన్నాళ్ళు మనం మాట్లాడుకున్న బాసలు ఊసులన్నీ ట్రాష్ అయినా ముందు మీరు లోపలికి పద ముందు నువ్వు గన్ను సరిగా పెట్టు రారా హాసిని నువ్వేంటి ఇక్కడ వీలైతే నాలుగు మాటలు కుదిరితే కప్ కాఫీ అన్నావుగా అందుకే వచ్చా ఏంట్రా దీపావళితో పగిత ఆడుకుంటున్నావు ఇది దీపావళి తుపాక్ కాదు ఒరిజినల్ గన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ చైనీస్ మాల్ కాలిస్తే కిడ్నీ పుచ్చకాయలా పీలిపోతుంది నాకు జోక్స్ అంటే చిరాగా ముందు గన్ లోపలంటే మేనేజర్ డబ్బు కోసం నా వుడ్ మీని కిడ్నాప్ చేస్తావా నేను నమ్మినందుకు మా ఫ్యామిలీకి ద్రోహం చేస్తావా నమ్మినప్పుడే మోసం చేయడం ఈజీ మేడం ఎన్నాళ్ళు మీరు ఎన్ని కాంబిడీలు చేసిన సూట్ కేసు కోసం పరిచయం మర్యాదగా చెప్పు లేట్ చేస్తే షూట్ చేస్తా ప్లీజ్ అతను ఏం చేయకు ఆ సూట్ కేసు ఇచ్చాయి ప్రసాద్ నువ్వు నన్ను ఇష్టపడుతున్నావు చెప్పు ఇప్పుడే ఇచ్చేస్తాను లేదంటే వాడు గొడ్డలు చించుకునే ఇవ్వను నిన్ను ఆగాగు మనిద్దరం ఒక డీల్ కొద్దాం 
నీకు సూట్ కేసు కావాలంటే హరిప్రీ కాబోయ్ మొగుడు వదిలి పెట్టదు నీ దగ్గర పెట్టుకో ఈ డీ లో కేసు చెప్పు ఈ సూట్ కేసు ఏంటి నా బట్టల బ్యాగ్ కూడా ఇచ్చేస్తా చాయిస్ ఇస్ యువర్ ఈడేంట్రా నాకు చాయిస్ ఇస్తున్నాడు నేను వినలా కనపట్లేదా భయపట్లేదు కామెడీ సినిమాలో వెళ్ళాలంటే ఎవరు భయపడరు సార్ హాయ్ ఆ సూట్ కేసు ఎలా తీసుకోవాలో తెలుసు బిడ దిన గదిలో పడై సత్యానంద ఆశ్రమం లో పాకీ జలా ఉన్నావు నీ పేరెంట్ చెల్లమ్మ ఏమన్నావన్నయ్య నువ్వు నేను తేల్చుకోవాల్సిన విషయాలు చాలా ఉన్నాయి హరిప్రే విషయంలో మనం క్లారిటీకి వస్తే మంచిది నువ్వు క్లారిటీగానే ఉన్నావా ఆల్రెడీ కమిట్ అయిపోయారనమాట ఇంక నేనెందుకు వస్తాదా ఏంట్రా నీకు భయం లేదా ఎందుకు లేదు దీని కళ్ళల్లో కసి చూపులో కైపు చూస్తుంటే టెంప్ట్ అయిపోయి రేప్ చేస్తానేమో భయంగా ఉంది నిజమా సార్ మీరు కాసేపు బయటకు వెళ్ళండి ఎందుకు ఈ రేప్ చేస్తానంటున్నాడుగా ఆడవాళ్ళ మాటను గౌరవించడం మన సాంప్రదాయం సార్ మీరు కొంచెం కోఆపరేట్ చేసి బయటకు వెళ్ళారంటే పనవగానే నేనే పిలుస్తా నువ్వు నోరు తెరిచావంటే నోట్లో బుల్లెట్ దూసుకుపోద్ది నీ జమ్ మడిపోను రాయ్ రెండు నిమిషాల్లో క్యాష్ బాక్స్ మంచి చేతికి వస్తుంది బ్యాంక్ కాక్ రెండు టికెట్లు బుక్ చేయి మూడు టికెట్లు బుక్ చేయి నేను కూడా వచ్చేస్తా నాకు వీడంటే ఇష్టం లేదు నేనే నేదమని మాకు రెండు టికెట్లు బుక్ చేయి మీరు బ్యాంక్ కాక్ వెళ్తే మేము హాంగ్ కాక్ వెళ్తాం ఏమంటా హరిప్రియ మీరంతా ఫారెన్ వెళ్ళిపోతే మరి మేమే చేయాలి సార్ ఎవరన్నా చేతులు లేని వాళ్ళు చూసి వాళ్ళ వీపు గోకుతూ కూర్చోండి మీ ఇద్దరికి ఇంతకు ముందే పరిచయం ఉందా ఇంతకు ముందు ప్రాణ స్నేహితులు ఇప్పుడు బద్ద శత్రువులు ఎందుకు ఏమో తెలుసా వాడు నాకు వెన్నుపోటు పడవాలని చూశాడు నా లవ్వర్ అని తెలుసు కూడా నా అంజలికి ఫోన్ చేసి బీపీ గా నా ఫ్రెండ్ మీ ఇద్దరం కలిసి నిన్ను వన్ బై టూ చేసుకుంటా ఉంటూ కమిటీ వాళ్ళని చూశాడు నేనా కాకపోతే నేనా అంజలి నాకు మ్యాటర్ మొత్తం చెప్పింది పైగా నాకంటే నువ్వే మ్యాటర్ ఉంది ఇంత కుళ్ళు మనసులో పెట్టుకుని నన్ను హరిప్రీని కలవకుండా చేస్తావరా ద్రోహి నువ్వే ద్రోహి మిత్ర ద్రోహి స్నేహ ద్రోహి చెప్పేసుకుందాం <laughs> పెట్టింది <laughs> 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 తిన్నారుగా ఫైట్ చేయండి రా కొంచెం మనిషిలో మాట్లాడాం సార్ తినగానే ఫైట్ చేయటం మా వల్ల కాదు కొంచెం రిలాక్స్ అవుతుంది ఆ ఫెసిలిటీ కూడా ఉంది ఏంట్రా సార్ 
మీరు వెళ్లి పుష్టిగా తినొచ్చారు పైగా సిక్స్ ప్యాక్ తో ఉన్నారు మాకు కొంచెం నీరసంగా ఉంది మీరు పర్మిషన్ ఇస్తే చెరో గ్లాస్ జ్యూస్ తాగి ఫైట్ చేస్తారు సార్ మీరు కూడా బాగా నేర్చుకో కనిపిస్తున్నారు ఒక గ్లాస్ జ్యూస్ తాగిండి ప్లీజ్ వాళ్ళలాగే నేను కూడా ఎర్రి పప్పు అనుకున్నారా రే నేను పదమూడు అంకెలు లెక్క పెట్టేలోపు మర్యాదగా సూట్ కేసు ఎక్కడుందో చెప్పండి లేకపోతే నిజంగా కాల్ చేస్తా నువ్వు పదమూడు లెక్క పెట్టినా పదమూడు ఎక్కడ చెప్పినా చెప్పలేదు చెప్పలేనంటే నేను చెప్తా ఎందుకంటే వీడంటే నాకు కోపం నేను చెప్పు ప్లీజ్ చెప్పద్రా చెప్పద్రా చెప్పరా నేను చెప్పు విప్పి చెప్పద్రా సూట్ కేసు ఈ పరుపు కింద ఉంది నిజమా బిల్లులా బిల్లు లేట్రా డబ్బే అయిందిరా ఏమొద్ది బ్యాంక్ లో వేస్తే డబ్బులు అవుద్ది ఖర్చు పెట్టేస్తే అయిపోద్ది ఏరా అంటే మొత్తం డబ్బు కోన్ బనేగా కరోడ్ పతి ఇలా క్వశ్చన్స్ అయికు ఎందుకంటే ఆప్షన్ ఏ నాకు చిరాకు ఆప్షన్ బి నాకు మండు చదువు రాకపోయినా గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్ల ప్రతి దానికి బిల్లు పెట్టడం మా అలవాటు అందుకే మేము ఖర్చు పెట్టే ప్రతి పైసాకి బిల్లు ఉంటుంది మాట దగ్గర తేడా వచ్చిన బిల్లు దగ్గర తేడా రాదు చూసుకో ఎందుకు సార్ బాధపడతారు ఏదో డబ్బు కోసం ఈ రోజు కాకపోతే సంపాదించుకోవచ్చు దాంట్లో లాటరీ టికెట్లు ఉన్నాయి రెండు తీసుకోండి బంపటరా తగిలితే ఐదు కోట్లు లాటరీ టికెట్ టికెట్లు నాలుగు రోజుల్లో రెండు కోట్లు రెండు కార్లు కన్నా నలభై లక్షలు పెట్టి బంగారం కూడా బంగారం తీయగా ఒక నిమిషం ఏంటా ఇది డబ్బులు అన్ని అయిపోతే సే చమ్మలాల దగ్గర తాకలు పెట్టాం ఆ రిసిప్ట్ అదే బంగారం విడిపించు మాకు రిస్క్ తగ్గించు మిగతా బంగారం అంతా హరిపీకి ఇచ్చాను కావాలండి అడుగు ఇంకా నాకు ఓపిక లేదురా ముందు ఎవరు చస్తాడో డిసైడ్ చేసుకోండి దీని ఎంతటికీ కారణం నేనే ముందు నన్నే కాల్చు కాదు నన్నే కాల్చు లేదు నన్ను కాల్చు నన్నే కాల్చాలి లేదు నన్ను కాదు నన్నే కాల్చాలి నన్ను కాల్చు నన్నే కాల్చు ఎందుకంటే ఈ రోజు నా జీవితంలో మరుపురాని రోజు ఈ రోజు హరిప్రియ కలిసి తిరిగాను హరిప్రియ కాలిని కూడా టచ్ చేశాను హరిప్రియ కాలిని కూడా టచ్ చేసావా కాల్చే నా కొడుకుని రూదర్ ఫోర్డ్ కాల్చరా కాల్చు నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ నే చంపేస్తావరా అసలు నిన్ను కూడా వేసేస్తావు పని అయిపోతారా మీకేం కాలేదుగా చూసావు మా వాడు ఫైరింగ్ ఎలా ఉందో రే నేను చాలా లక్కీరా ఇప్పుడు వేస్తాను చూడండి జెనీలియా డిస్హౌజా ఫ్రమ్ గోవా సిబిఐ ముమ్మరిల్లు భాస్కర్ ఫ్రమ్ చెన్నై క్రైమ్ బ్రాంచ్ ఏ దిల్ రాజుగారు రాలేదా దిల్ రాజుగారి రికమెండేషన్ అయినా నిన్ను వదిలిపెట్టం పోని ఎంఎస్ రాజుగారికి ఫోన్ చేసుకోవచ్చా ఏ రాజుగారు నిన్ను సేవ్ చేయలేరు కమాన్ను దాంతో కాల్చిన ఎలా బతికేవరా జనీలియా కాల్చుకోవడానికి గన్ ఇచ్చింది వచ్చుకోవడానికి బుల్లెట్ ప్రూఫ్ జాకెట్ ఇచ్చింది అవును బుల్లెట్స్ ఫేసి కానీ బేసిక్ అని తెలితే ఏం చేసేవాడు జనీలియా అలా జరుగుంటే ఏం జరుగుండేది ఆ మాత్రం రిస్క్ తీసుకోకపోతే ఎలా నిన్నే ప్రసాద్ మనోహర్ ప్రసాద్ నా బావా అండ్ మై ఫ్యాన్సీ బావా వీళ్ళ వల్ల నువ్వు సేఫ్ గా రిలీజ్ అయ్యావు 
మనోహర్ ప్రసాద్ ప్లీజ్ వన్ సెకండ్ సార్ ఓకే 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 మీ పరిచయం ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను ఎక్కడున్నా నాకు ఫోన్ చేయడం మర్చిపోవద్దు ఓకేనా బాయ్ హరిప్రీ నువ్వు ఎంతగా ప్రేమించో నా ఒక్కడికి తెలుసు మీది నిజమైన ప్రేమ రా నిజమైన ప్రేమ ఎప్పటికీ ఓడిపోదు వెళ్ళరా వెళ్ళు ఇప్పటికన్నా నీ ప్రేమ గురించి హరిప్రీకి చెప్పి అయిపోయిందిరా ఏమి అవ్వలేదురా నువ్వెవరో తెలియక హరిప్రీ బాణి చేసుకుంటానంటోంది అదే నువ్వే తన చిన్నప్పుడు ఫ్రెండ్ అని తెలిస్తే నిన్నే చేసుకుంటుందిరా వెళ్ళు హరిప్రియా నన్ను గుర్తుపట్టలేదా చిన్నప్పుడు ఫ్రెండ్ ని చిట్టి పొట్టి పిల్లల తోటి హరిప్రియమ్మ చక్కని బొమ్మ స్నేహం అంటే ఇష్టమమ్మ కొత్త ఫ్రెండ్స్ సూపర్ సూపర్ గా ఉంది ప్రసాద్ ఎక్కడ నేర్చుకున్నా హరిప్రియా వస్తున్నాం బావా ఓకే మీరిద్దరు నా పెళ్లికి తప్పకుండా రావాలి సరేనా బాయ్ హరిప్రియ మన్ని మర్చిపోయిందిరా అలాగే నేర్పించక్క చిట్టి కొట్టి పిల్లల తోటి హరిప్రియమ్మ చక్కని బొమ్మ స్నేహం అంటే ఇష్టమమ్మ కొత్త ఫ్రెండ్స్ దొరికారమ్మ నేను చెప్పానా నిజమైన ప్రేమ ఎప్పుడు ఓడిపోదని వెళ్ళు వెళ్ళి మాట్లాడు వెళ్ళు సరే వెళ్ళిపోతుందిరా హరిప్రియా 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 ఆగు హరిప్రియా 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 రే నెంబర్ రాసుకోరా లాటరీ టికెట్ ఇలా ఉపయోగపడుతుంది ఈ టికెట్ పోయినా పర్వాలేదు కార్ నెంబర్ మాత్రం పోవడానికి వీల్లేదు సరే కానీ ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం గుజరాత్ వెళ్ళాలి హరిప్రీని కలవాలి నా ప్రేమ గురించి చెప్పాలి పెళ్లి చేసుకోవాలి మళ్ళీ నేను డ్రైవర్ గా వాడుకోవాలనుకుంటున్నావా లేదురా మరి ఈసారి నిన్ను క్లేండర్ లో వాడుకుందాం అనుకుంటున్నాను అలా అన్నావు బాగుంది మరి పీపీ అంటే ఏమనుకున్నావురా ఫ్రెండ్షిప్ ఎంత వాల్యూ ఇస్తాడో తెలుసా ఫ్రెండ్షిప్ తొక్కేం కాదు అప్పుడు ఎప్పుడో ఫోటో ఒకటి ఇస్తాన్నావు మాస్క్ చేసి మొహన్ తగిలుచుకోమన్నావు ఇప్పటిదాకా లేదు కనీసం గుజరాత్ వెళ్ళే కన్నా ఒక ఫోటో ఇరా ఏదో మొహన్ తగిలుచుకుని ఒక పటేల్ అమ్మాయిని పాడ